ஃபஸ்ட் ஒன் இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் யூனிவர்சிட்டி எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதனோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா குஷிநகர் உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷில் தான் இந்தியாவிலேயே முதல் முதலாக கொண்டு வந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அடுத்தது இந்தியன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியாவில் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபாரஸ்ட் தான் இருக்கும் அந்த ஃபாரஸ்ட் கவர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு வருஷத்தில் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் கவர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது கர்நாடகா செகண்ட் ஆந்திரா தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்கலாம் அது யாருன்னா பிரகாஷ் ஜவ்ஜி ஜவ்டேகர் அடுத்தது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இண்டெக்ஸ் ஸோ நிலையான வளர்ச்சி இலக்கு இது யார் வெளியிட்டிருக்காங்கன்னா நிதி ஆயோக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் கே ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து கேரளா அதனோட பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி அடுத்தது ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சிக்ஸ்டி நைன் தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா இந்த மூணுமே வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி செவன் லாஸ்ட் பிளேஸில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா பீகார் அப்போது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இண்டெக்ஸில் தமிழ்நாடு எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கேட்கலாம் அதனோட ஸ்கோர் கேட்கலாம் தமிழ்நாடு வந்து தேர்ட் பிளேஸ்லேயும் சிக்ஸ்டி செவன்த் ஸ்கோரும் இருக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட் சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் ஸோ இப்படி ஒரு போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் சீஃப் யார் அப்படின்னா பிபின் ராவத் பிபின் ராவத் தான் வந்து முதல் முதல்ல டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃபாக வந்திருக்காரு ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஸ்டார் ஜென்ரல் ரேங்க் அடுத்தது ஆர்மியோட சீஃபாக யார் நியமனம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மனோஜ் முகுந்த் நரவணி அடுத்தது ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆர்பிஎஃப் அது வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க வேற ஒரு பெயர் மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு வந்து பெயர் மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கேரளா தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு எதுக்காக அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கு எகேன்ஸ்டாக வந்து குரல் கொடுத்துருக்கிறது யார் அப்படின்னா கேரளா அடுத்தது இஸ்ரோ வந்து அதனுடைய செகண்ட் லான்ச் போர்ட்டை வந்து தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அடுத்தது வினோத்குமார் யாதவ் யார் அப்படின்னா சேர்மன் ஆஃப் ரயில்வே போர்டு நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஹூ அன்வெயில்ஸ் ருபீஸ் ஒன் ஆர் டூ லேக் குரோர் ஆஃப் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நூற்றி ரெண்டு கோ லட்சம் கோடியில் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் வரப்போகுது அது யார் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நிர்மலா சீதாராமன் அடுத்தது மணி ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஆர்பிஐ எதுக்காக அப்படின்னா விஷ்வலி சேலஞ்சு பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அந்த கரன்சி நோட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஆப் தான் வந்து மணி ஆப் யார் வெளியிட்டிருக்காங்கன்னா ஆர்பிஐ அடுத்தது பிபிசி குளோபல் நியூஸ் அப்பாயிண்ட்ஸ் ராகுல் சூத் ஆஸ் எம்டி ஃபார் இந்தியா அண்ட் சவுத் ஏஷியா ஸோ பிபிசி பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் சூத் அப்படிங்கிறவரை இம் எம்டியா நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க எங் எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் பிபி பிபிசியோட குளோபல் நியூஸோடைய எம்டியா யார் இருக்காங்கன்னா ராகுல் சூத் அடுத்தது ஏஏஐ டு செட் அப் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வாட்டர் ஏரோட்ரோம்ஸ் இன் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபரில் ஏஏஐ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வாட்டர் ஏரோட்ரோம்ஸை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நோ வெஹிக்கல் டே அப்படின்னு ஒரு டே வந்து ராஜஸ்தானில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து கொண்டாட போகிறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் இருக்கும் அந்த நாளில் வந்து வெஹிக்கல்ஸ் எதுவுமே வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின் வந்து ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது ஜனு ஜத்ரா தனு ஜத்ரா ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட்டட் இன் ஒடிசா ஒடிசாவில் கொண்டாடக்கூடிய ஃபெஸ்டிவல் வந்து தனு ஜத்ரா ஃபெஸ்டிவல் அடுத்தது ஸ்வத் சர்வேஷன் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சர்வே இது பார்த்தீங்கன்னா மூணு குவார்ட்டர் ஆஃப் மந்த்தில் கொடுப்பாங்க ஏப்ரல் டு ஜூனுங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் அடுத்தது வந்து ஜூலை டு செப்டம்பர் அடுத்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அடுத்தது வரப்போகுது இப்போதைக்கு ரெண்டு தான் வெளியிட்டிருக்காங்க அதில் வந்து இண்டோர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு தூய்மையான நகரத்தில் இருக்கக்கூடியது இந்தோர் மத்திய பிரதேஷில் இருக்குது அடுத்தது போபால் மூணாவது பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சூரத் இது வந்து ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் செகண்ட் குவார்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர் வந்து அதே பிளேஸில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் பிளேஸில் அடுத்தது ராஜ்கோட் குஜராத் அடுத்தது நவி மும்பை மகாராஷ்டிரா ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு
அடுத்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி காமன்வெல்த் கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிங்ஹாம்ங்கிற இடத்துல நடக்க போகுது அது வந்து யூகேயில் இருக்கு இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனோட பிரசிடென்ட் யாருன்னா நரினர் த்ரோ பத்ரா அடுத்தது வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ் வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் டு கண்ட்ரோல் எஃப்எம்டி அண்ட் ப்ரூசிலோசிஸ் ஸோ அனிமல்ஸ்க்கு வரக்கூடிய இந்த எஃப்எம்டி அண்ட் ப்ரூசிலோசிஸ்ங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கான ஒரு வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஃப்ளமிங்கோ ஃபெஸ்டிவல்ங்கிறது ஆந்திராவில் நடக்கக்கூடிய ஃபெஸ்டிவல் ரனேசன்ஸ் மேன் த மெனி ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் அருண் ஜெய்ட்லி அப்படிங்கிற ஒரு புக் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கைய நாயுடு வந்து வெளியிட்டிருக்காரு அந்த புக்கை யார் கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா முப்பருவப்பு க ஹர்ஷவர்தன் அண்ட் தீபா வெங்கட் பத்திகோலா ஏர்போர்ட் இது இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கு அது வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் அந்த ஏர்போர்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டாக வரதுக்காக நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் எலஃபென்ட் காலனி பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷில் இருக்கு மென்ஸ் பிளேயர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க கிறிஸ்டியானா ரொனால்டோவுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் ஆறாவது திடமையாக வின் பண்ணியிருக்காரு சந்தோஷ் போர்ட்டல் இது பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ அந்த ஃபண்டு வந்து எம்ப்ளாயிஸ் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக போய் சேருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கறக்காக தான் இந்த சந்தோஷ் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கேரளா சிஎம் பினராய் விஜயன் பார்த்தீங்கன்னா கே ரீரா அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு அமைப்பை வந்து தொடங்கி விட்டுருக்காரு கே ரீரா அப்படிங்கிறது ரியல் எஸ்டேட் கேரளா ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ரியல் எஸ்டேட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா அதுல ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வரக்காக தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அடுத்தது செபி எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் யாருன்னா பபிதா ராயுது இது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் அடுத்தது சைனா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பவர்ஃபுல்லான நேவல் டெஸ்ட்ராய்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாடு வந்து நேவல் டெஸ்ட்ராய்ஸை வந்து இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்கலாம் ரீசெண்டாக பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா சைனா அதுவும் ரெண்டு அடுத்தது உத்தரப்பிரதேஷ் ஸ்டேட் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உமன் ஹெல்ப்லைனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தாமினி அப்படிங்கிறது அது எதுக்காக அப்படின்னா உமன் சேஃப்டிக்காக கொண்டு வரப்பட்டதா இந்த ஒரு காலிங் சர்வீஸ் தான் இது வாட்ஸ்அப் காலிங் சர்வீஸ் ஸோ எந்த மாநிலம் அமல்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ் அடுத்தது ஹர்தீப் சிங் பூரி பயோமெட்ரிக் எனேபிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு யார் லான்ச் பண்ணதுனா பய ஹர்தீப் சிங் பூரி அடுத்தது நாசா ஆஸ்ட்ரோனட் கிறிஸ்டியானா கோச் இவங்க தான் வந்து ஒரு புது ரெக்கார்டு வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட்டில் லாங்கஸ்ட் டே இருந்ததுக்கான ரெக்கார்ட் செட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி யார் செட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிக்கி வட் விட்சன் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து செவன்டீனில் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி எயிட் டேஸ் வந்து அவங்க ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் இருந்திருக்கு அடுத்தது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்லைன் சிஸ்டமை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சிஸ்டம் பேர் வந்து பிபிஆர்டி எம்எஸ் அதனோட அப்ரிவேஷன் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ட்ராக்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்னுடைய அப்ளிகேஷனை அவங்க ட்ராக் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த பிபிஆர்டி எம்எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்னில் இருந்து அமல்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்தது பிரகதி மெய்தன் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் அப்படின்னு வந்து டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்து பெயர் மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது நியூக்ளியர் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் பற்றி இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் அந்த தகவல் வந்து பரிமாற்றம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இது ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்கக்கூடியது இது எதன் மூலமாக நடக்குது அப்படின்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து அவங்க சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதன் மூலமாக நியூக்ளியர் இன்ஸ்டலேஷன் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்தது ஏஷியாட்டிக் லைன் சென்சஸ் வந்து குஜராத்தில் நடக்க இருக்கு மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க நடக்கிறதுக்காக அதில் வந்து பத்தாயிரம் கேமராஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் செவன்த் எடிஷன் நடக்க போகுது எங்கே நடக்க இருக்குன்னா பெங்களூரில் ஜான்வரி த்ரீலேருந்து ஜான்வரி செவன் வரைக்கும் அந்த இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் வந்து நடக்க இருக்கு இது யார் இனாகிரேட் பண்ணுறாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தான் இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ்னுடைய தீம் என்னது அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அதுதான் வந்து
ஸோ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிஆர்டிஓ லெபார்டரிஸ் யாரும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மோடி அவர்கள் வந்து டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இந்த வேர்ல்டு ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியாக இருக்கக்கூடியது இந்தியா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் செகண்ட் சைனா தேர்டு வந்து ஜப்பான் ஃபோர்த் வந்து ஜெர்மனி இது யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிஇபிஆர் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட்டுருக்கு அதில் இந்தியா வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி உருமாறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோரில் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியை உருமாறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஸோ தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியாக வரும்பொழுது ஜப்பானை வந்து பின்தள்ளிரும் அதே மாதிரி ஃபோர்த்தாக வரும்போது ஜ ஜெர்மனியை வந்து பின்தங்கிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கிருஷி கர்மான் அவார்ட்ஸ் இது எதுக்காக கொடுக்கறது அப்படின்னா நல்ல பயிர்களை விளைவிக்கிறதுக்காக கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த கிருஷி கர்மான் அவார்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து அஞ்சாவது முறையாக வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆயில் சீட் ப்ரொடக்ஷனில் அந்த கேட்டகரியில் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இதை யார் இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் எங்கே அப்படின்னா கர்நாடகாவில் அடுத்து ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் லான்ச் ஆஃப் இயர் டுவெண்ட்டி 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 டுவெண்ட்டியோட ஃபஸ்ட் சேட்டலைட் லான்ச் என்னது அப்படின்னா ஜிசாட் தேர்ட்டி ஜான்வரி சிக்ஸ் செவன்டீன்த் அப்போ வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெஞ்ச் கயனாலேருந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பிரகாஷ் பார் அப்படிங்கிற ஒரு டே பார்த்தீங்கன்னா குரு கோவிந்த் சிங்கோடைய ஆனிவர்சரி பர்த் ஆனிவர்சரிக்காக கொண்டாடுறாங்க ஜான்வரி டூ வந்து அந்த பிரகாஷ் பார் கொண்டாடக்கூடியது குரு கோவிந்த் சிங் யார் அப்படின்னா சீக்கியர்களுடைய பத்தாவது குரு அடுத்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆஃப் நர்ஸ் அண்ட் மிட் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங் கேர்ள் அவர்களுடைய டூ ஹண்ட்ரட் பர்த் ஆனிவர்சரி வரக்கூடிய வர வரப்போகுது அதனால் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எட் இயர் ஆஃப் நர்ஸ் அண்ட் மிட் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது மகாராஷ்டிரா வந்து சைபர் சேஃப் விமன் இனிஷியேட்டிவ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சைபர் சேஃப் விமேன் இனிஷியேட்டிவ் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ப்ரௌசர்லையா இருக்கட்டும் ஏதா இந்த இன்டர்நெட்டில் வந்து தப்பான தேவையில்லாத லிங்க்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா அதையெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த சைபர் சேஃப் விமன் இனிஷியேட்டிவ் இது யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் ரமேஷ் பொக்ரியால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு புக் ஃபேர் வந்து இனாகிரேட் பண்ணுறாரு அது வந்து நியூ டெல்லியிலும் நடக்க இருக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குளோபல் ஹெல்த் கேர் சம்மிட் எங்கே இரு நடக்க இருக்குது அப்படின்னா விசாகப்பட்டினம் ஆந்திர பிரதேஷில் நடக்க இருக்கு எப்போ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் இயர் தான் நடக்க இருக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் யங்கஸ்ட் ட்ரைபல் விமன் இன் த வேர்ல்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆறு பீக்ஸ் மலைகளை ஆறு காண்டினென்டில் இருக்கக்கூடிய ஆறு மலைகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரைபல் விமன் தான் வந்து ஏறியிருக்காங்க ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அண்டார்டிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மவுண்ட் வின்சன் அப்படிங்கிற மலையை வந்து ஏறியிருக்காங்க இவங்க வந்து தெலுங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா மாலவத் பூர்ணா அதுக்கப்புறம் பூர்ணா அப்படிங்கிற ஒரு பயோகிராஃபி மலவத் பூர்ணாவோடைய பயோகிராஃபி யார் வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அபர்ணா தோட்டா அடுத்தது இப்போ ஸ்வெச் சர்வேஷன் லெக்யூ அந்த ரிப்போர்ட் வந்து இப்போ வெளியிட்டிருந்தாங்க உலகினுடைய சாரி இந்தியாவினுடைய மிக தூய்மையான நகரங்கள் இருக்கக்கூடிய பட்டியல் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டேட் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கிடையாது அடுத்தது கீலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவஹாத்தியில் நடக்க இருக்கு அடுத்தது சந்திராயன் த்ரீ வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கான அப்ரூவல் வந்து கிடச்சிருச்சு அதனோட டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா அறுநூத்தி பத்து கோடி வந்து அந்த சந்திராயன் த்ரீ ப்ராஜெக்டுக்காக அவங்க செலவு பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் அடுத்தது கிளைமேட் சேஞ்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதில் இந்தியா முதல் முறையாக ஒரு பத்து ரேங்க்குக்குள்ளே வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யாருமே அச்சீவ் பண்ணலை அதனால் ஏ ஃபோர்த் ரேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வீடன் தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கு அதுக்கப்புறமா டென்மார்க் மொராக்கோ யூகே லித்தோனியா இந்தியாவுடைய ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் பொசிஷனில் இருக்கு அடுத்தது அந்த நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டிஆர்டிஓ லெபார்டரிஸ் வந்து மோடி அவர்கள் வந்து டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இந்தியாக்காக அந்த அஞ்சு டிஆர்டிஓ எங்கெங்க அமைக்க போகிறாங்க அப்படின்னா சென்னை மும்பை ஹைதராபாத் கொல்கட்டா பெங்களூர் இந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த டிஆர்டிஓ லெபார்டரிஸ் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ரயில்வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஹெல்ப் லைன்ஸை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்
அதிக அளவில் குழந்தைகள் வந்து நியூ இயர் அன்றைக்கி பிறந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத கொஷினை கேட்டிருந்தேன் நம்ம இந்தியாவில் தான் அதிக அளவில் குழந்தைகள் வந்து பிறந்திருக்காங்க அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பிறந்திருக்காங்க அடுத்தபடியே இருக்கக்கூடியது வந்து சைனா அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்திலே வந்து முதல் முதல்ல குழந்தை எந்த இடத்துல பிறந்திருக்குன்னா அது வந்து ஃபிஜி கடைசியாக எங்கே பிறந்திருக்கு அப்படின்னா யூஎஸ்ஏயில் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஸ்டேட் டிக்ளேர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆஸ் த இயர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை வந்து இயர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு எந்த ஸ்டேட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தெலுங்கானா அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எம்ஓஇ பார்த்திங்கன்னா சைன் பண்ணியிருக்காங்க வித் டெக்னா டெக்னாலஜிஸ் ஐடி ஃபீல்டில் வந்து எட்டு எம்ஓஇ வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க தெலுங்கானா அடுத்தது குஜராத்துடைய சிஎம் பார்த்திங்கன்னா விஜய் ரூபானி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வேர்ல்டுடைய செகண்ட் டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சு ஆஃப் வல்லபாய் பட்டேல் வல்லபாய் பட்டேலினுடைய இரண்டாவது டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சு வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா அகமதாபாத்தில் அதனுடைய ஹைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபீட் அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் வந்து செவன்ட்டி தௌசண்ட் கேஜி உலகத்திலேயே ஃபஸ்ட்டு டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சு எது அப்படின்னா ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அதுவும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் அதனோட ஹைட் வந்து ஒன் எயிட்டி டூ மீட்டர் ஹைட் அடுத்தது பலோ இட் பிகம் த ஃபஸ்ட் நேஷன் இன் த வேர்ல்ட் டு பேன் ரீஃப் டாக்ஸிக் சன்ஸ்கிரீம் என்னது அப்படின்னா பலோ அப்படிங்கிறது ஒரு பசிபிக் ஐலாண்ட் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் பலோ இந்த இடத்துல தான் முதல் முதல்ல உலகத்திலேயே முதல் முறையாக சன்ஸ்கிரீன் லோஷனை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா அங்கே சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் போட்டுட்டு அவங்க கடலுக்குள்ளே போகும்போது கடலில் பார்த்தீங்கன்னா கோரல் ரீஃப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அழிஞ்சு போகிறக்கு வந்து இந்த சன்ஸ்கிரீனில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஒரு ரீசனாக இருக்குது அதனால் இந்த சன்ஸ்கிரீனை வந்து அவங்க பேன் பண்ணியிருக்காங்க எந்த நாடு அப்படின்னா பலோ பலோ பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் ஐலாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேஷன் அடுத்தது ஹூ வாஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் த ஃபஸ்ட் சேர்மன் ஆஃப் என்எம்சி என்எம்சி அப்படிங்கிறது நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் அதனுடைய ஃபஸ்ட் சேர்மன் யார் அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் சுரேஷ் சந்திர சர்மா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா எய்ம்ஸில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் அடுத்தது ஃபோர்டீன் சயின்டிஸ்ட் கன்ஃபர்டு வித் ஸ்வர்ண ஜெயந்தி ஃபெலோஷிப் ஸோ பதினாலு சயின்டிஸ்ட் யங் சயின்டிஸ்ட்க்கு ஸ்வர்ண ஜெயந்தி ஃபெலோஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இது யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த ஃபெலோஷிப்னால் என்ன கிடைக்கும்னா அவங்களுக்கு மந்த்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பதினாலு பேர்த்துக்கும் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு கொடுக்க போகிறாங்க அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினுடைய ஃபுல் சப்போர்ட் அவங்களோட ரிசர்ச் இருக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் சான்சலர் ஆஃப் குயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இன் பெல்ஃபர்ஸ்ட் இது எங்கே இருக்குன்னா அயர்லாண்டில் இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் சான்சலர் யார் அப்படின்னா ஹிலரி கிளின்டன் அடுத்தது ஜனவரி நாலாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பிரையலி டே அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா அது வந்து பர்த் அனிவர்சரி ஆஃப் லூயிஸ் பிரையலி பிரையலி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்டு தெரியாதவங்க வந்து படிக்கக்கூடிய அந்த சிக்ஸ் டாட்ஸ் வச்சு ஒன்று இருக்கும் பிரையலி அது கண்டுபிடிச்சது வந்து லூயிஸ் பிரே பிரையலி அவருடைய பிறந்த தினம் தான் ஜனவரி நாலு அடுத்தது ஜனவரி த்ரீ இது பார்த்தீங்கன்னா சாவித்ரி பாய் பூலே அவங்களுடைய பிறந்த நாள் இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் டீச்சர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய முதல் பெண் டீச்சர் யார் அப்படின்னா இந்த சாவித்ரி பாய் பூலே இவங்களுடைய பர்த் அனிவர்சரி முன்னிட்டு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்து சைபர் சேஃப் இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒன்று தொடங்கிவிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது நாலு ஓகே ககன்யான் மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் சர்வீஸ்லேருந்து நாலு பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரைனிங்காக இந்த ககன்யான் மிஷன் வந்து விண்வெளிக்கு வந்து மனிதர்கள் அனுப்பக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த ககன்யான் மிஷன் ஸோ நாலு பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்லேருந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது விச் கண்ட்ரி டு ஹோஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் இன்டர்நேஷ்னல் ஜியாலஜிக்கல் காங்கிரஸ் இன் மார்ச் ஸோ எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அடுத்தது ஒடிசா கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாலேயே முதல் முதலாக இ கசட் கூட ஒரு போர்ட்டல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இ கசட் போர்ட்டல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கவர்மெண்ட்னுடைய கசட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் வரக்கூடியது தான் அடுத்தது யுனிசெஃப் என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து ஒரு டெட்லி டீகேட் ஃபார் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அதுக்கு மேலே வந்து சில் குழந்தைங்களுக்கான வன்முறைகள் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்
ஃப்ரம் சைனா சைனாலிருந்து நான் எசென்ஷியல் இம்போர்ட்ஸ்னா டாய்ஸ் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்து நல்ல ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் குவாலிட்டி அதிக அளவில் வரணும் அப்படிங்கிறக்காக சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் விதிச்சிருக்காங்க எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னா இந்தியா இந்தியா தான் பார்த்தீங்கன்னா சைனாலிருந்து வரக்கூடிய எல்லா பொருட்களுக்குமே ஐ மீன் நான் எசென்ஷியல் இம்போர்ட்ஸுக்கு அவங்க வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க அடுத்தது வினோத் குமார் யாதவ் பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் ஆஃப் ரயில்வே போர்டு இவங்க ஆல்ரெடி சேர்மனாக தான் இருந்திருக்காங்க அப்புறம் ஒன் இயருக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவனோட போஸ்டிங்கு அடுத்தது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இஸ்ரோலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லான்ச் வெஹிக்கிளும் ஏழு சேட்டலைட் மிஷனும் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஏழு சேட்டலைட் மிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா மைக்ரோசெட் மைக்ரோசெட் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஜி செட் தேர்ட்டி ஒன் அது வந்து பிப்ரவரி சிக்ஸ் எமி செட் அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் ஒன் அடுத்தது ரைசெட் டூ பி அப்படிங்கிறது மே டுவெண்ட்டி டூ சந்திராயன் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ கார்டோசாட் த்ரீ வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் பள்ளி குழந்தைகளுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் இது யார் லான்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னா இஸ்ரோ இதன் மூலமா என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி செலக்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே வந்து அந்த ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியை பற்றின ஒரு அறிவை வந்து அவங்களுக்கு தெரிவுபடுத்துகிறதா இந்த யுவிகா அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் அடுத்தது விச் ஸ்டேட் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் டைகர் பாப்புலேஷன் கேட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்னென்னா ட ரீசெண்டாக வந்து டைகர்ஸ்னுடைய சென்சஸ் எடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா புலிகளுடைய இறப்பு பார்த்தீங்கன்னா நூறை விட ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு இந்த இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி செவன் புலிகள் வந்து இறந்திருக்கு அப்படிங்கிறக்காங்க அதன் மூலமாக ஸோ மத்திய பிரதேசில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் ஹையஸ்ட் டைகர் பாப்புலேஷன் இருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கர்நாடகாவில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ இதுதான் வந்து புலிகளுடைய எண்ணிக்கை ஜூலை இருபத்தி ஒன்பது பார்த்தீங்கன்னா டைகர் டே டைகர் டேவை எப்போ கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி அடுத்தது அக்கார்டிங் டு ரீசன்ட் சென்சஸ் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் சால்ட் வாட்டர் குரோக்கோடைல்ஸ் ஹாவ் இன்க்ரீஸ் டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் கம்பேர்டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இன் விச் பார்க்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சால்ட் வாட்டர் குரோக்கடைல்ஸ் சதுப்பு நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதலீடோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் அதிகரிச்சிருக்கு அது எந்த பார்க்கில் அப்படின்னா பித்தார்னிகா நேஷ்னல் பார்க் இது வந்து ஒடிசாவில் இருக்கு இது இந்த பித்தார்னிகா நேஷ்னல் பார்க் பார்த்தீங்கன்னா ரே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மேங்குரூவ் எக்கோ சிஸ்டம் இன் இந்தியா இந்தியாவே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மேங்குரூவ் எக்கோ சிஸ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ராம்சேவ் லேக்லேயும் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் ஆட் ஆனது வந்து சில்லிக்கா ரெண்டாவது ஆட் ஆனது வந்து இந்த பிதானிகா நேஷ்னல் பார்க் அடுத்தது இஸ்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அகாடமிக் சென்டர் அகாடமிக் ரீஜனல் அகாடமிக் சென்டரை வந்து கர்நாடகாவில் வந்து நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வந்து அவங்க செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த அகாடமிக் சென்டர் மூலமா அவங்களோட ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சில தேவையான ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் அது மூலமா இருக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து அந்த சென்டர்லேயே பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து ரெண்டு கோடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து இஸ்ரோ வந்து என்ஐடிக்கு கொடுக்குறாங்க அடுத்தது இன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டேர்டில் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் இஸ் டு செட் அப் இன் டேர்டில் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா பீகாரில் வரப்போகுது எங்கே அப்படின்னா பஹல்பூர் ஃபாரஸ்ட் இங்கே தான் வந்து இந்த டேர்டில் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அடுத்தது ஹூ இனாகிரேட்டட் ஒய்எஸ்ஆர் ஆரோக்கியஸ்ரீ ஸ்கீம் இந்த ஒய்எஸ்ஆர் ஆரோக்கியஸ்ரீ ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது வந்து ஹெல்த் ஸ்கீம் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழைகளுக்கு வந்து ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடியது இது யார் தொடங்கி வச்சுருக்காங்கன்னா ஆந்திராவுடைய சிஎம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தான் வந்து இதை தொடங்கி வச்சிருக்கார் அடுத்தது போர்த் ஆல் இந்தியா போலீஸ் ஜூடோ கிளஸ்டர் சாம்பியன்ஷிப் இது எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா நியூடில்லியில் நடந்திருக்கு அடுத்தது மானவ் தக்கர் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே நம்பர் ஒன்னாக வந்து ஐடிடிஎஃப் ரேங்கிங்கில் வந்திருக்காரு அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் மென்ஸ் சிங்கிள் கேட்டகரியில் ஐடிடிஎஃப் அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் டேபிள் டென்னிஸ் ஃபெடரேஷன் அதனுடைய ரேங்கிங்கில் வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் யார் அப்படின்னா மானவ் தக்கர் அடுத்தது ரிலையன்ஸ் ஜியோவும்
அடுத்தது தெலுங்கானா ரெட் கிராஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செயலி மொபைல் ஆப் இது பாத்தீங்கன்னா யார் என்ன தொடங்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் தான் வந்து இந்த செயலியை தொடங்கி வச்சிருக்காரு அடுத்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னா அதுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறக்கான ஸ்டேஷன்ஸ் வேணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பஸ்ல எல்லாம் போறோம்னா அதுக்கு வந்து பெட்ரோல் வேணும் ஸோ பெட்ரோல் அங்கங்கே வந்து பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்க்கு ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் பேட்ரி வச்சு ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வேணும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேம் ஃபேஸ் டூ அதுன்னு கீழே டூ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வர போறாங்க அதுல தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எந்த ஸ்டேட்ல அதிக அளவில் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வரப்போகுதுன்னா மகாராஷ்டிரா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி அதுக்குபடியா இருக்கக்கூடியது ஆந்திரா டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அடுத்தது பீமா கொரிகன் பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷ்வஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷ்க்கு நடுவில் நடந்திருக்கு எப்போ அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டீன்ல நடந்திருக்கு அடுத்தது ரீசெண்டா யூஎஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஸ்ட்ரைக் மூலமா ஒரு கண்ட்ரினுடைய மிலிட்ரி கமண்டரை கொண்டுட்டாங்க அது எங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈரான் அட் பாக்தாத் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காங்க காசம் சுலைமானி அப்படிங்கிறவர் வந்து இறந்துட்டாரு அவர் யார் அப்படின்னா ஈரானுடைய மிலிட்ரி கமாண்டர் இப்போ புதுசா மிலிட்ரி கமாண்டர் மிலிட்ரியோட லீடர் யார் அப்படின்னா இஸ்மேல் கானி அவர் வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது லால் ஹரோபா பெஸ்டிவல் வந்து திரிபுரால வந்து தொடங்கியிருக்கு அதானி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய லார்ஜஸ்ட் பிரைவேட் செக்டர் போர்ட்டு இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டாக்கை வந்து கிருஷ்ணப்பட்டினம் போர்ட் இது இந்த கிருஷ்ணப்பட்டினம் போர்ட் வந்து ஆந்திராவில் இருக்கு இந்த கிருஷ்ணப்பட்டினம் போர்ட்னுடைய செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸை வந்து வாங்கிட்டாங்க யார் அப்படின்னா ஆதானி அப்படிங்கிற ஒரு போர்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அடுத்தது இஸ்ரோ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கூட வந்து ஒரு உடன்படிக்கை சைன் ஆயிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப்பை வந்து உருவாக்குறதுக்காக இந்த ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் நேத்ரா அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட்டு கீழே உருவாக போகுது இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் நேத்ரா பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர்ல தான் தொடங்கி வச்சிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் நேத்ரா எதுக்கு அப்படின்னா சேட்டலைட்டுக்கு ஒரு பெரிய த்ரெட் என்னது அப்படின்னா அந்த விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் டெப்ரிஸ் ஸோ அந்த டெப்ரிஸை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி முன்னாடியே வார்னிங் கொடுக்கணும் அந்த சேட்டலைட்டை நம்ம அனுப்பும் பொழுது அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது இந்த ப்ராஜெக்ட் நேத்ரா இந்த ப்ராஜெக்ட் நேத்ராக்கு கீழே கொண்டு வரப்பட்டது ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு உருவாக்குறக்காக இஸ்ரோ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் கூட ஒரு உடன்படிக்கை வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வேர்ல்ட் ராபிட் சாம்பியன்ஷிப் டைட்டில் இது யாருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுலேயும் இந்திய பெண் யாருக்கோ கிடைச்சிருக்கு அவங்க யாருன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் அதுக்கான ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஹம்பி கொனேரோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அடுத்தது மேக்னஸ் கார்ல்சன் இவங்க வந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அவார்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து மூணு கேட்டகரிலையும் இவங்க தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மென்ஸ் கேட்டகரி பிளிட்ஸ் ரேப்பிட் அண்ட் கிளாசிக்கல் இந்த மாதிரி மூணு கேட்டகரியில் மேக்னஸ் கால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு உடைய சாம்பியன்ஷிப் டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்காரு அடுத்த செகண்ட் கொஷின் என்னது அப்படின்னா யார் ஒலிம்பிக் குவாலிஃபிகேஷன் ரேங்கிங் லிஸ்டில் எயித்து பொசிஷனில் இருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் மீராபாய் சானு அடுத்தது அன்டராஷ்ட்ரியா யோக திவாஸ் மீடியா சம்மன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுக்குறாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் வந்து யாருக்கு அப்படின்னா முப்பது மீடியா ஹவுசஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க மூணு கேட்டகரிஸில் என்னென்ன கேட்டகரி அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் பெஸ்ட் மீடியா கவரேஜ் ஆஃப் யோகா ஃபார் நியூஸ் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் டிவி அதுக்கப்புறம் ரேடியோ ஸோ நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் டிவிக்கு வந்து எயிட் எயிட் சம்மன்ஸ் அதுக்கப்புறமா ரேடியோக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் சம்மன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே அப்போ அப்படின்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்தது உஜாலா இந்த ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா தொடங்கி அஞ்சு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்கீம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ உஜாலா அப்படிங்கிறது என்னென்னா உன்னத் ஜோதி பை அஃபோர்டபிள் எல்இடிஸ் ஃபார் ஆல் ஸோ இது எப்படின்னா டொமஸ்டிக்ல இருக்கக்கூடிய டொமஸ்டிக் அப்ளையன்ஸ்க்காக நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எல்இடிஸ் கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த ஸ்கீம் அதுக்கப்புறமா இதனுடைய சப் ஸ்கீம் தான் இந்த எஸ
ஸோ ஏகே டூ நாட் த்ரீ வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறக்காக இந்தியன் ஆர்மி வந்து ஒரு கண்ட்ரி கூட சைன் பண்ணியிருக்காங்க எம்ஓஇ அது எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னா ரஷ்யா அடுத்தது விச் ஃப்ளவர் இஸ் கால்டு மான்ஸ்டர் ஃப்ளவர் மான்ஸ்டர் ஃப்ளவர் அப்படின்னா வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃப்ளவர் எது அப்படின்னா ரஃபல்சியா இது ரீசெண்டாக நம்ம இந்தோனேஷியன் ஜங்கிளில் வந்து பூத்திருக்கு அடுத்தது ஹூ ஹாஸ் பின் கன்ஃபர்ட் திஸ் இயர் தாதா ஷா ஷாஹிப் பால்கே அவார்டு இன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்த் நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் ஸோ தாதா ஷாஹிப் பால்கே அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா அமிதாப் பச்சனுக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது டுவெண்ட்டி செவன்த் நேஷ்னல் சில்ட்ரன்ஸ் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா கேரளாவில் நடக்கிறதுக்கு அவர் லால் கட்டர் அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டால் கிசான் மஸ்தூர் கேன்டீன் அப்படிங்கிறத இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்டீனில் ஏழை மக்கள் வந்து அவங்க போய் உணவு வாங்கிக்கலாம் அதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா தான் ஆக்சுவலாக அந்த கேன்டீனில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட்டோட விலை பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸு அதில் அந்த கவர்மெண்ட் ஹரியானா கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபாய் கட்டிடுவாங்க அந்த லேபர்ஸ் புவர் பீப்புள் எல்லாம் வந்து பத்து ரூபா கொடுத்து சாப்பாடு வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த அட்டால் கிசான் மஸ்தூர் கேன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானாவில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் டேம் ஐஸ் டேமோடைய விரிவாக்கம் கேட்டிருக்கேன் இந்தியன் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் மேத் ஸோ இது என்னது அப்படின்னா இது வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு வெப்சைட்டு இது எதுக்காக அப்படின்னா யங் சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறக்காக இந்த போர்ட்டல் இருக்குது இது யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மோடி அவர்கள் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது எவ்வளோ டிஆர்டிஓ லபார்டரிஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கேன் மொத்தமாக அஞ்சு இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம் அந்த அஞ்சு வந்து எங்கெங்கே பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னா பெங்களூர் மும்பை சென்னை கொல்கட்டா ஹைதராபாத் இப்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பெங்களூரில் இருக்குது குவாண்டம் டெக்னாலஜி அப்படின்னா மும்பையில் இருக்குது காக்னேட்டிவ் டெக்னாலஜி வந்து சென்னையில் இருக்குது அசமெட்ரிக் டெக்னாலஜி வந்து கொல்கட்டா ஸ்மார்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஹைதராபாத் ஸோ என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் படிச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இது வந்து மெயின்ஸில் கேட்கக்கூடிய கொஷின் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அடுத்தது ஹெச்எஸ்எஃப்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் இஸ்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டரை வந்து செட்டப் பண்ணுறக்காக ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா கர்நாடகாவில் எந்த இடத்துலனா சல்லிக்கிரே அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கர்நாடகாவில் கொண்டு வர போகிறாங்க டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர் அதனோட பட்ஜெட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ககன்யான் திட்டம் இருக்கு இல்லையா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் மனிதர்களை வந்து விண்வெளிக்கு அனுப்பக்கூடிய திட்டம் அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய விதமாக இந்த ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு சயின்டிஸ்ட்டை வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ரஷ்யாவுக்கு தான் ட்ரைனிங் அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான காஸ்ட்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு பதிலாக இன்னும் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள நம்ம இந்தியாலேயே ஒரு ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் வந்து கொண்டு வரதான் இருக்காங்க அதுதான் வந்து சல்லிக்கரை கர்நாடகாவில் கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இப்படி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ரஷ்யா போய் நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம இந்தியாலே ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஜோ ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஜனவரி ஒம்போதுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் கொண்டாட போகிறாங்க மிசோராம் கவர்மெண்ட் வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா எல்லா ட்ரைபல் மக்களையும் வந்து யூனிட் யூனிட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஜோ ஃபெஸ்டிவல் இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஒரு பன்னெண்டு ஸ்டேட்ஸ்லேயும் அதுக்கப்புறமா பங்களாதேஷ் மணிப்பூர் யூஎஸ்ஏ இங்கேயும் நடக்க இருக்கு இது ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறது வந்து மிசோரம் கவர்மெண்ட் எதுக்குன்னா ட்ரைபல் பீப்புள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றாக்குறதுக்காக அடுத்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை வந்து இயர் ஆஃப் மொபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி எந்த நிறுவனம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் தான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இயர் ஆஃப் மொபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை இயர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஹூ பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஹூ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இயர் ஆஃப் நர்ஸ் அண்ட் மிட் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஹிமாச்சல் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் மை கவர்மெண்ட் ஆப் அப்படின்னு போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்பும் அதுக்கப்புறமா சிஎம் ஆப் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்பை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க ஹிமாச்சல் ஸ்டேட்னுடைய சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயராம் தாக்கூர் அவர்
இது என்னது அப்படின்னா ஒரு நேவல் எக்ஸசைஸ் இந்தியாவுக்கும் ஓமனுக்கும் நடக்கக்கூடிய நேவல் எக்ஸசைஸ் ஓமன்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷிப் வந்து இந்தியா ரீச் ஆயிருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸ்க்காக இந்தியாவில் பி சன் சுபத்ரா அப்படிங்கிற ஐஎன்எஸ் தான் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ்ல கலந்துக்கக்கூடியது இது எங்க நடக்க அப்படின்னா கோவால நடக்க இருக்கு அடுத்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட குளோபல் சைல்டு ப்ராடிஜி அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா சுஷிதா சதீஷ் அப்படிங்கிறவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ராஜீவ் ராய் பாத் நகர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா லியோட்னன் கவர்னர் ஜம்மு காஷ்மீருடைய கவர்னருக்கு அட்வைசரான பதவியை வந்து ராஜீவ் ராய் பாத்னர் வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அடுத்தது யார் வந்து என்எஸ்சியோடைய நாலேஜ் ஹப்பை வந்து நியூ டெல்லியில் தொடங்கி விட்டுருக்காங்கன்னா பியூஷ் கோயல் அடுத்தது மிசைல் விமன் ஆஃப் இந்தியா யாருன்னா டெஸ்ஸி தாமஸ் இவங்க யாருன்னா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ சாரி ஏரோனாட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் டிஆர்டிஓ டிஆர்டிஓட டைரக்டர் ஜெனரல் சாரி டைரக்டர் ஜெனரல் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அக்னி ஃபோர் மிசைலினுடைய ப்ராஜெக்ட் ஹெட்டாக இருந்திருக்காங்க அதனால தான் இவர் வந்து மிசைல் விமன் ஆஃப் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் மிசைல் விமன் யார் அப்படின்னா டெஸ்ஸி தாமஸ் அடுத்தது எந்த கண்ட்ரி அதனுடைய மல்டி என்ட்ரி ஃபைவ் இயர் டூரிஸ்ட் விசாவை அன்வெயில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொஷின் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து யூஏஇ ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூரிஸ்ட் வந்து மல்டி என்ட்ரி நிறைய டைம் போயிட்டு வந்துக்கலாம் கொடுக்கக்கூடிய விசா இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது வந்து யூஏஇ எதுக்காக அப்படின்னா அந்த கல்ஃப் ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்டேட்டாக மாற்றுறக்காக இந்த யூஏஇ கவர்மெண்ட் எடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அந்த டூரிசம் அந்த விசாவை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இன்டர்நேஷனல் செஸ் டைட்டில் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதா கொஷின் அதுக்கான ஆன்சர் என்னதுனா பி மகேஷ் சந்திரன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் Who is appointed as India's next ambassador to Dominica? So, Dominica is the ambassador of India's name of India. Arun Kumar Sahu. Word of the decade is they. This is the US linguist. That's it. First Kilo, India University Games is in Bhuvaneshwar. That's it. Bureau of Energy Efficiency, BEE. இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஏசிக்காக ஒரு புது ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அன அமல்படுத்தியிருக்காங்க அது என்னது அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக ஏசியுடைய டெம்பரேச்சர் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ்னுடைய டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கணும் இது ஆல்ரெடி வந்து ஜப்பான் யூஎஸ்லலாம் பின்பற்றிட்டு வராங்க ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும் அதே வந்து யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டீஃபால்ட் டெம்பரேச்சராக செட் பண்ணியிருக்காங்க Global Investors Meet ASEAN 2020. டுவெண்ட்டி இது எங்கே நடக்கிற நடப்பர் இருக்குது அப்படின்னா கொச்சின் கேரளாவில் வந்து நடைபெற இருக்கு அடுத்தது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த கேபினெட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் மங்கோலியாவுக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா அவுட்டர் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம ரிசர்ச்சுக்காக இந்த ரெண்டு நாடுகளும் வந்து இணைந்து நடத்துறதா இந்தியாவிலேருந்து இஸ்ரோ மங்கோலியா கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு அக்ரிமெண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இஸ்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஆர்எஸ் ஆர் எஸ்எஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று செட் பண்ண போகிறாங்க அது என்னது அப்படின்னா இந்தியன் டேட்டா ரிலே சேட்டலைட் சிஸ்டம் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்பேஸ் டு ஸ்பேஸ் கம்யூனிகேஷனை ட்ராக் பண்ணுறக்காக கொண்டு வரக்கூடியது தான் அடுத்தது அதே மாதிரி கேபினெட் வந்து எம்ஓஇ வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த ரெண்டு நாட்டுக்கு நடுவில் அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் யூஏ யூகேக்கு நடுவில் எனர்ஜி செல்ஃப் எஃபிஷியன்சி ஃபார் இந்தியன் ரயில்வேஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ்க்காக ஒரு உடன்படிக்கை போட்டிருக்காங்க இந்தியாவும் யூகேவும் அதை வந்து கேபினெட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது விச் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சாராபாய் சில்ட்ரன் இனோவேஷன் சென்டர் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து அனௌன்ஸ் செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா குஜராத் குஜராத் டிசிஎம் விஜய் ரூபானி அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த விக்ரம் சாராபாய் சில்ட்ரன் இனோவேஷன் சென்டர் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களிடையே வந்து அந்த இனோவேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள வந்து இன்னும் நல்லா ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த இந்த சென்டர் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து குஜராத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து லக்ஷதீப் அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அதுக்கான ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் வந்து நம்மளுடைய பிரசிடண்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் தான் வந்து நினை பண்ணியிருக்காரு அந்த சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கவரட்டி அப்படிங்கிற இடத்துல கொண்டு வர போகிறாங்க அடுத்தது இந்தியன் எக்கானமி வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நடப்பு நிதியாண்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நடப்பு ஃபினான்ஷியல் இயரில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான்
செவன்த் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நடந்திருக்கு இதே வந்து ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஜிஎஸ்டி கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜன ஃபஸ்ட்டு வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டூ தௌசண்ட் ஐஎம்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை செவன்த் வார்மஸ்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜல் ஜிவான் ஹரியாலி மிஷன் லான்ச்சு பை விச் ஸ்டேட் அதான் கொஷின் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பீகார் பீகார்லாவை தான் வந்து இந்த ஜல் ஜிவான் ஹரியாலி மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு கிளைமேட் இனிஷியேட்டிவான ஸ்கீம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வாட்டரோட கன்சர்வேஷனை பற்றி இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதனுடைய அவேர்னஸை வந்து மக்களுக்கு பரப்புறக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இந்த ஸ்கீம் இதையே நம்ம இப்போ படிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக ரிப்பப்ளிக் டே டேப்லெட்ஸ் ஐ மீன் குடியரசு தினம் அட்டவணையில் வந்து இந்த பீகார் ஸ்டேட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்ஸ் தான் போடுவாங்க பீகார் ஸ்டேட்டில் வந்து இந்த ஜல் ஜிவான் ஹரியாலி மிஷனை வந்து பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ப்ரொப்போசல்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க ஆனால் அதை பார்த்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்தது ஃபஸ்ட் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் தட் இஸ் அப்ரூவ் டு கன்வெர்ட் இன் டு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் என்னது அப்படின்னா ஷிவாலிக் மெர்கேண்டில் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் அடுத்தது டெஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் அ நியூ ஹேபிடபிள் எக்ஸோ பிளானட் பிலாங்ஸ் டு விச் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஸோ இந்த டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் பிலாங்ஸ் டு நாசா டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது டிரான்சிஸ்டிங் எக்ஸோ பிளானட் சர்வே சேட்டலைட் இது ஒரு ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இது பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக எர்த்து போலேயே ஒரு ஹேபிடபிள் வாழக்கூடிய ஒரு எக்ஸோ பிளானட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் பிளைண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டேஷன் இன் நார்த் இந்தியா டு ஹாவ் த நேவிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் விஷுவலி இம்பேர்டு பர்சன்ஸ் ஸோ கண் தெரியாதவங்களுக்காக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது எங்கே அப்படின்னா சண்டிகர்ல அடுத்தது என்பிசிஐ நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வஜ்ரா பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் செக்யூராக இருக்கணுங்கிறக்காக இந்த வஜ்ரா பிளாட்ஃபார்மை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அடுத்தது டாக்டர் ஒய்எஸ்ஆர் ஆரோக்யஸ்ரீ ஸ்கீம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா ஸ்டேட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆந்திரா சிஎம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு which became the company with uh, operating the most satellites so spacex company pathinga uh, na 60 satellites ay falcon 9 rocket moolama launch panirukku in the private spacex company da adhiga level satellites ay launch panirukku milan 2020 idu oru naval exercise idude theme pathinga na synergy across the seas idu vandu visakhapatnam la nadakkirukku bangalore la irukkudiya manmadan bushawal station இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் ரெகக்னேஷன் டெக்னாலஜி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா கிரிமினல்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்காக இந்த ஃபேஷியல் ரெகக்னேஷன் டெக்னாலஜி வந்து மன்மட் அண்ட் புஷ்வல் ஸ்டேஷன்ஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க மகாராஷ்டிரா கேசரி டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷவர்தன் சர்கீர் அப்படிங்கிற ஒரு வின் பண்ணியிருக்காரு இந்த மகாராஷ்டிரா கேசரி டைட்டில் வந்து ஒரு ரெஸ்லிங் காம்படிஷன் அடுத்தது சென்ட்ரல் மரைன் ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா பாம்பனா ஃபிஷ்ஷை வந்து பான்ஸில் வளர்க்குறக்காக ஒரு மெத்தட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பாம்பனா ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு மரைன் ஃபிஷ் இதை எங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறாங்கன்னா விசாகப்பட்டினம்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க இந்த ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்போ அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் ரயில்வே பிரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பருக்குள்ளே கட்டி முடிக்கணும்னு சொல்லி டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கத்ரா அண்ட் பணிகள் இன் காஷ்மீர் இந்த ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணுறது தான் இந்த ரயில்வே பட்ஜெட் ரயில்வே பிரிட்ஜு இது பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ப்ராஜெக்டை டூ தௌசண்ட் டூலேயே வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் டாலர் தென் ஈஃபில் டவர் இதனோட ஃபீச்சர் வந்து ஈஃபில் டவரை விட முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் அதிக டாலராக இருக்கக்கூடியது இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பருக்குள்ளே கட்டி முடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி டேட் சொல்லியிருக்காங்க பிரவசி பாரதிய திவாஸ் அப்படிங்கிறது எந்த தினத்தில் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு கேட்டுங்க அதுக்கான பதில் வந்து ஜனவரி ஒன்பது அப்போ தான் வந்து பிரவசி பாரதிய திவாஸ் அப்படிங்கிற தினம் வந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா என்ஆர்ஐடி நான் ரெசிடென்ஸ் இந்தியன்ஸுடைய அந் அவங்க அந்த நம்ம இந்தியர்கள் வந்து வேறு நாட்டில் வாழக்கூடிய இந்தியர்களுடைய தினமாக கொண்டாடக்கூடியது தான் இந்த பிரவசி பாரதிய திவாஸ் இது ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து நம்ம கொண்டாடிட்டு வரோம் அடுத்தது ஹிந்த
பாம்புடைய விஷத்துக்கு ஒரு ரெமிடியா கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த பாம்புடைய விஷத்தன்மையை பத்தின ஆராய்ச்சி வந்து தெரியணும் அதுக்காக ஜீனோம் ஜீனோங்கிறது அஹ் இப்போ அந்த டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய எல்லா மரபணுடைய தகவலையும் சேகரிச்சு வைக்கக்கூடியது தான் ஜீனும் ஸோ அந்த ஜீனியும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க அது எந்த வகையான பாம்பு அப்படின்னா இந்தியன் கோபரா இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாய்சனஸ் ஸ்னேக்ஸ் இன் த வேர்ல்டு அடுத்தது முப்பருவப்பு வெங்கைய நாயுடு நேஷனல் அவார்ட்ஸ் இது வந்து ரெண்டு பேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸலன்ஸ்க்காக ப்ரொஃபஸர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சோசியல் சர்வீஸ்க்காக டாக்டர் டி குட்டா இந்த முப்பவருப்பும் வெங்கைய நாயுடு நேஷனல் அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த அவார்டில் வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வந்து கொடுப்பாங்க இது யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்வர்ண பாரத் ட்ரஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹைதராபாத் அடுத்தது புதுசாக ஒரு பத்து பறவைகளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வல்லாசி ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த பறவைகள் பார்த்தீங்கன்னா சாங் பேர்ட்ஸ் ஹம்மிங் பேர்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடியது அந்த பத்து பறவைகள் வல்லாசி ஐலாண்ட் வந்து இந்தோனேஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐலாண்ட் அடுத்தது ஒடிசா பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசாவோட ஹை லெவல் கிளியரன்ஸ் அத்தாரிட்டி இந்த கிளியரன்ஸ் அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு புது ரிஃபைனரி யூனிட்டுக்கு அப்ரூவ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிஃபைனரி யூனிட் எதுக்கானது அப்படின்னா அலுமினா அலுமினா ரிஃபைனரி யூனிட் இது வந்து ஹிந்தல்கோவோடைய செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா உத்துக்கல் அலுமினா ரிஃபைனிங் ப்ராஜெக்ட் இதுவும் வந்து ராயகடா டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்கு இப்போ ரெண்டாவது ப்ராஜெக்டும் ராயகடா டிஸ்ட்ரிக்ட் இது எங்கே இருக்குன்னா ஒடிசாவில் இந்த ஹிந்தல்கோ அப்படிங்கிறது அலுமினியமையும் காப்பரையும் உருவாகக்கூடிய இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இப்போ வந்த ப்ராஜெக்டுடைய காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் கோடி அடுத்தது பல்சஸ் கான்கிளீவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது எங்கே நடக்க இருக்குன்னா மகாராஷ்டிராவில் அடுத்து கேரளா கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்கீம் வந்து வெ தெரி வெளிவிட்டுருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வேஜ் சப்சிடி ஸ்கீம் ஃபார் வெஞ்சர்ஸ் புதுசாக வரக்கூடிய கம்பெனிஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இஎஸ்ஐ பிஎஃப் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கேரளா கவர்மெண்ட்டே கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த ஸ்கீம் இது வந்தீங்கன்னா அசன் குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இந்த அசன் குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீட் வந்து கொச்சியில் கேரளாவில் நடந்தது அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா கவர்மெண்ட்டோடைய சிஎம் பினராயி விஜயன் வந்து இந்த ஸ்கீமை அறிவிச்சிருக்காரு அடுத்தது ஆந்திரா கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஓடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை அறிமுகம் பண்ணியிருக்காங்க இதை யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய சிஎம் ஜெகன்மோ ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இந்த அம்மா ஓடி அப்படின்னா என்னென்னா அம்மா மடி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னா மதர்ஸ் லேப் ஸோ இதுக்காக அப்படின்னா ஏழை குழந்தைகள் வந்து அவங்களுடைய எஜுகேஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகாமல் இருக்கும் வீட்டில் அனுப்பாமல் இருப்பாங்க அதையெல்லாம் போக்குறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை வந்து அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தைங்களை அனுப்பிட்டே வரும் பொழுது பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து ஒரு வருஷம் முழுக்க அவங்களுக்கு கா கொடுக்கறதா இருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம் மூலமாக ஏழை குழந்தைங்களும் வந்து நல்ல ஒரு தரமான எஜுகேஷன் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது தமிழ்நாடு வந்து ரீசெண்டாக ஒரு பில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் தமிழ்நாடு மியூசிக் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியும் டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா அவங்களுடைய பெயரை வந்து மாற்றம் கொண்டு வரக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ பெயர் மாற்றம் பண்ணதுனால இந்த ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா மியூசிக் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு வந்து பெயர் மாற்றம் பண்ணியிருக்கு அடுத்தது அருணாச்சல் பிரதேஷ் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக அவங்களுடைய ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு புது லோகோ வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லோகோவில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் நேஷ்னல் எம்பலம் இருக்கும் அந்த நேஷ்னல் எம்பலத்துக்கு மேலே ஃபாக்ஸ்டைல் ஆர்ச்சிட் ஃப்ளார் அதனோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரின்கோ ஸ்டைலிஸ் ரெட்டுசா அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளார் இருக்கும் அது ஒரு பிங்க் கலர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபுல் இந்த ஃபுல் அட்டையருமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய லோகோவில் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இது இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அப்படின்னா சென்சஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏப்ரல் ஒன்னில் இருந்து தேர்ட்டி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி இதுதான் வந்து அவங்க சென்சஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கால வரையறை ஏப்ரல் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஆரம்பிச்சு தேர்ட்டியத் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்குள்ள முடிக
மை சொசைட்டி மை கிளப் மை பிரேயர் மை சிட்டி ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹெச்டிஎஃப்சியோட இது தான் அடுத்தது குஜராத் அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பரேஷன் ஜிஏஐசி இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சாலபிள் ஃபர்டிலைசர்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வாட்டர் சாலபிள் ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து சைனாவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து ஃபார்மர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறதா அகமதாபாத்தில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா தான் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக சின்ன ஸ்மாலஸ்ட் கிளம்ப் ஆஃப் டார்க் மேட்டரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த டார்க் மேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மில்கி வி கேலக்சினுடைய டார்க் மேட்டரை விட ஒன் லேக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப லெஸ் மேசிவாக இருக்கும் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஹப்பிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ டெக்னிக் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து வேர்ல்டு பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஃபிசிக்கல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி அதனுடைய க்ரோத் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஸோ இது யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பவர் மினிஸ்ட்ரி இது எப்படி பேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியோட ப்ரோக்ரஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு நைன்டி செவன் இண்டிகேட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க இதில் கர்நாடகா ஹரியானா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் புதுச்சேரி இந்த நாலு ஸ்டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்குது இதே வந்து மணிப்பூர் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜார்க்கண்ட் ராஜஸ்தான் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இண்டெக்ஸில் யார் டாப்பில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் கர்நாடகா ஹரியானா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அடுத்து ஸ்பெஷல் கோட்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஸ்பெஷல் கோட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா ரேப் கேசஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஸ்பீடாக வந்து ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஸ்பெஷல் கோட்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரியோ ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் வெளிவந்திருக்கு அதில் பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமையில் முதலாக இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் சூசைட்ஸ் அதிக அளவில் சூசைட்ஸ் நடக்கிறதுல ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து மகாராஷ்டிரா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் சூசைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் நடக்குது அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சூசைட்ஸ் நடக்கிறதுல தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது அடுத்து விங்ஸ் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் நடக்க இருக்குது பெஹும்பத் ஏர்போர்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல நடக்க இருக்குது இது யார் இனோகிரேட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இந்த விங்ஸ் இந்தியாவுடைய தீம் வந்து ஃப்ளையிங் ஃபார் ஆல் அடுத்து ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் ஆதார் பேஸ்ட் வீடியோ கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நேஷ்னல் யூத் ஃபெஸ்டிவல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா லக்னோவில் நடக்க இருக்கு அதனோட தீம் வந்து ஃபிட் யூத் ஃபிட் இந்தியா இந்த நேஷ்னல் யூத் ஃபெஸ்டிவல் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் யூத் டே ஜான்வரி டுவெல் அன்னைக்கு தான் நடக்க இருக்கு அடுத்தது கொல்கத்தாவில் ஒரு நாலு பில்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பிச்சிருக்காங்க அதை யார் வந்து திருப்பியும் நம்மளோட நேஷனுக்கு டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அது என்ன பில்டிங்ஸ் அப்படின்னா ஓல்டு கரன்சி பில்டிங் பெல்வெடரே ஹவுஸ் மெட் கேஃபி ஹவுஸ் விக்டோரியா மெமோரியல் ஹால் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த நாலு பில்டிங்ஸ் புது புதுப்பிச்சிருக்காங்க அடுத்த குஷ்தான் ஆஃப் ஓமன் ரீசெண்டாக இறந்துட்டார் அது யாருன்னு கேட்டிருந்தேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து சுல்தான் குபாஸ் பின் சைத் அல் சைத் ஸோ இப்போ அது அவருக்கு பதிலாக ஹைதம் பின் தாரிக் அவரை வந்து புது சுல்தானாக வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஆங்லோ இந்தியன் எம்எல்ஏ வந்து தமிழ்நாடு அசம்பிளியில் இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் டாக்டர் நான்சி அண்ட் சிந்தியா பிரான்சிஸ் அடுத்தது புர்வோதியா புர்வதியாங்கிறது என்னது அப்படின்னா இது ஒரு அக்சலரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் ஸோ ஈஸ்டர்னில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸை வந்து நம்ம அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் கோல் உற்பத்தி அதிக அளவில் இருக்குது அதனால் ஒரு ஸ்டீல் ஹப் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டீல் எப்போ அப்படின்னா ஜான்வரி லெவன்த் அட் ஒபாராய் கிராண்ட் கொல்கட்டா அங்கே இது பண்ணியிருக்காங்க மினிஸ்ட் மினிஸ்டர் யாருனா தர்மேந்திர பிரதான்கிற யூனியன் மினிஸ்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு இது எதுக்காக அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அதிக அளவில் ஸ்ட
எது அப்படின்னா ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட்டல் ஒரு வெப்சைட் தான் இது வந்து சைபர் கிரைம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரிப்போர்ட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சைபர் கிரைம்ஸ் வந்துருந்தது அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் போய் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் சைபர் கிரைம் கோஆர்டினேஷன் சென்டர் ஐ ஃபோர் சி அப்படிங்கிற ஒன்றையும் வந்து அமித் ஷா பார்த்திங்கன்னா இன்னகிரேட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது யுவராஜ் மாலிக் அவர் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் புக் ட்ரஸ்ட்னுடைய டைரக்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் புது ஜுவாலஜிக்கல் கார்டன் வரப்போகுது அது எங்கே வரப்போகுதுன்னா கோரக்பூருங்கிற இடத்துல வரப்போகுது நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஏக்கர்ஸ் இருக்குது இந்த உத்தரப்பிரதேசனுடைய புது கார்டனுக்கு ஷாஹித் அசஃப் உல்லா கான் அவருடைய ஞாபகத்தமாக அவருடைய பெயர் சூற்ற போகிறாங்க இதுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்டு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடி பார்த்திங்கன்னா இதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஷாஹித் அஸ்ஃபுல்லா கான் வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இதில் வந்து சேர்ந்துருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டில் இவருடைய பங்கு அதிக அளவில் இருக்குது அடுத்து பிஎம் ந பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி பார்த்திங்கன்னா கொல்கட்டா போர்ட் ட்ரஸ்டினுடைய ஒன் ஃபிஃப்டியத் செலிப்ரேஷனாக அட்டன் பண்ணியிருக்காரு அங்கே போயிட்டு ஞாபகார்த்தமாக அவங்களுடைய ஸ்டாம்ப்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கொல்கட்டா போர்ட் ட்ரஸ்ட்டை வந்து ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பெயர் மாற்றம் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஷியாம் பிரசாத் யாருன்னா பாரதிய ஜனதா சிங் ஜனா சிங் அதனுடைய ஃபவுண்டர் பாரதிய ஜனதா சாரி ஜனா சிங் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீடர் யார் அப்படின்னா பாரதிய ஜனா சிங் சைபர் ஆஷ்வஸ்த் இது ஒரு சைபர் கிரைம்க்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ப்ரிவென்ஷன் யூனிட் இது பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் இருக்கு இந்த ஆஷ்வஸ்த் கூட விஸ்வாஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க விஸ்வாஸ் அப்படின்னா வீடியோ இன்டகிரேஷன் அண்ட் ஸ்டேட் வைட் அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி ப்ராஜெக்ட் இது எங்கே இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா குஜராத் ஸ்டேட் அடுத்தது இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் ஃபென்ஸ் வந்து பாகிஸ்தானும் பங்களாதேஷ் பார்டரில் கொண்டு வர போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஸ்டீல் ஃபென்ஸ் கொண்டு வராங்கன்னா அஸ்ஸாமுடைய பார்டரான சில்சாருங்கிற இடத்துல கொண்டு வராங்க அதனோட ச அதனோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் அடுத்தது சைனாவும் பாகிஸ்தானும் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேவல் ட்ரில்லை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கே நடக்குதுன்னா நார்த் அரேபியன் சீல நடக்குது அதுக்கு பேர் வந்து சி கார்டியன் இந்த எக்ஸசைஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதிரியா வந்து டெப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க விச் கண்ட்ரி ரீசெண்ட்லி லான்ச் லேசர் பேஸ்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ லேசர் டிபெண்ட் பண்ண ஒரு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இஸ்ரேல் மெர்க் யங் சயின்டிஸ்ட் அவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் யார் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டாக்டர் சக்யா சிங் சென் அண்ட் தேர் டீம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னது அப்படின்னா ஸ்டேட் லெவல் அதாலத் வந்து எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டிக்காக எந்த ஸ்டேட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறத ஃபஸ்ட் கொஷின் அதுக்கான ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா கேரளா ஸ்டேட் கேரளா ஸ்டேட் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதாலத் ஃபார் எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டிக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது இந்திரா தனுஷ் கேஸ் கிரிட் லிமிடெட் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிருக்கேன் இது என்னது அப்படின்னா ஒரு கேஸ் பைப்லைன் கிரிட்டை வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடிய பிளான் தான் வந்து இந்த இந்திரா தனுஷ் கேஸ் கிரிட் லிமிடெட் இது பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜனில் வந்து கொண்டு வராங்க எட்டு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸில் தான் கொண்டு வராங்க மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் சிக்கிம் நாகாலாந்து அண்ட் திரிபுரா இந்த ஏரியாவில் தான் இந்த பைப்லைன்ஸை வந்து உருவாக்க போகிறாங்க இந்த இந்திரா தனுஷுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ப்ரோக்ராம் என்னென்ன ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு அஞ்சு பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் சேர்ந்தது தான் இந்த இந்திரா தனுஷ் கேஸ் கிரிட் லிமிடெட் என்னது அப்படின்னா ஓஎன்ஜிசி ஐஓசிஎல் ஆயில் கெயில் அண்ட் என்ஆர்எல் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த இந்திரா தனுஷ் கேஸ் கிரிட் லிமிடெட் இது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் கொண்ட ஸ்ட்ரெச்சில் இந்த பைப்லைன்ஸ் கொண்டு வருவாங்க இதுக்கு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் குரோர்ஸ் வந்து ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஒரு புது வைரஸ்னால நிமோனியா வந்து அட்டாக் ஆகிருக்கு அது என்ன வைரஸ் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ்னுடைய ஃபேமிலியை சேர்ந்தது கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷியஸான வைரஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்ட் சுவாசக்குழாய் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ அப்போ வந்து சார்ஸ் வைரஸ
வேக்சின்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ரீசண்டாக ஒரு வைரஸ் வந்திருக்கு அந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது அது வந்து சைனாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது வேர்ல்டு ஃபியூச்சர் எனர்ஜி சம்மிட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இங்கே நடக்க இருக்குன்னா அபுதாபி இதனுடைய தீம் என்னது அப்படின்னா ரீதிங்கிங் குளோபல் கன்சப்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடுத்தது சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பற்றி சொல்கிறது வந்து ஆர்டிகல் நம்பர் நைன்டீன் அடுத்தது இந்தியா ரீசெண்டாக ஹார்மோஸ் பீஸ் இனிஷியேட்டிவ்ங்கிறது கூட இந்தியா வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கே நடந்திருக்குன்னா ஈரானில் இருக்கக்கூடிய தெஹரான் அப்படிங்கிற பிளேஸில் நடந்திருக்கு தெஹரான் வந்து ஈரானுடைய கேபிட்டல் ரைசியானா டைலாக் அப்படிங்கிறது வந்து நியூடெல்லியில் நடக்க இருக்கு இது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஜான்வரி ஃபோர்டீன்லேருந்து ஜான்வரி சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நடக்க இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு நாட்டினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ந ஒருங்கிணைந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி இதில் வந்து தேர்ட்டீன் கண்ட்ரீஸ்னுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க இதனுடைய தீம் பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேட்டிங் த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ட்வெண்ட்டி ஒன் அட் ட்வெண்ட்டி இதான் வந்து அதனுடைய தீம் அடுத்தது செகண்ட் வெட்லண்ட் பேர்ட் கவுண்ட் ஆஃப் கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் வந்து அஸ்ஸாமில் இருக்கு அதனுடைய செகண்ட் வெட்லண்ட் பேர்ட் கவுண்ட் வந்து இப்போ தான் நடந்திருக்கு ஸோ நடந்ததில் நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்பீ ஸ்பீஷியஸ் வந்து வெட்லேண்ட் பேர்ட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வெட்லேண்ட் பேர்ட் கவுண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்திருக்கு இந்தியா பிளான்ஸ் டு டபுள் க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட் ஃப்ரம் யூஎஸ் ஸோ யூஎஸ்லேருந்து வரக்கூடிய க்ரூட் ஆயில்ஸை வந்து நான் அவங்க வந்து டபுள் த டைம்ஸ் வாங்குறதா இருக்காங்க ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ் மில்லியன் டன்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ஸோ டபுள் த டைம்ஸ்க்கும் போது டுவெல் மில்லியன் டைம்ஸ் வாங்குறதா இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டாப்பில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் யார் யார் அப்படின்னா ஈராக் சவுதி அரேபியா யூஏஇ இவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் இந்தியா வந்து நம்ம க்ரூட் ஆயில்ஸ் வந்து வாங்கிட்டுருக்கோம் ஸோ ஈராக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மில்லியன் டன்ஸ் வாங்குறாங்க சவுதி அரேபியில ஃபார்ட்டி யூஏஇயில் செவன்டி ஸோ யூஎஸ் கிட்ட இருந்து டுவெல் மில்லியன் டைம்ஸ் வாங்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஜான்வரி லெவன்த் அப்போ எல்சிஏ தேஜாஸ் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யாவில் வந்து லேண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதன் மூலமாக எல்சிஏ தேஜாஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் டு மேக் அரெஸ்டட் லேண்டிங் ஆன் நேவல் ஷிப் அடுத்து ஜான்வரி டுவெல் வந்து நேஷ்னல் யூத் டே எல்லாத்துக்குமே தெரியும் விவேகானந்தருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறது இந்த ஜான்வரி டுவெல்த் இதனுடைய தீம் என்னது அப்படின்னா சேனலைசிங் த யூத் பவர் ஃபார் நேஷ்னல் பில்டிங் இதே தீம் தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயும் இருந்தது ஸ்மிருதி இரானி இவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் இவங்க ரீசெண்டாக கோவாவில் யாஷ்வினி ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா உமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்காக கொண்டு வரப்பட்டது மூலமாக புதுசாக தொழில் தொடங்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிதியுதவி பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் லோன் தராங்க இந்த இந்த ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா கோவாவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க யதா கிராந்த் அப்படிங்கிற புக்கு வந்து யாரோடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியுடைய லைஃபை பற்றின புக்கு தான் இந்த கர்மோயதா கிராந்த் இது யார் வெளியிட்டுருக்காங்கன்னா அமித்ஷா வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அடுத்தது லோரி டே அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டேன் இந்த லோரி டே எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோன்னா ஜான்வரி தேர்ட்டீன்த் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இது வந்து மோஸ்ட்லி இந்தி நார்த் இந்தியாவில் தான் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நம்மளோட சவுத் இந்தியாவில் எப்படி பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலோ அதே மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்வெஸ்ட் அறுவடை திருநாள் தான் இந்த லாரி டே அடுத்தது எயித் எடிஷன் ஆஃப் ஒடிசா எம்எஸ்எம்இ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராட்ஃபர் எங்கே நடந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து புவனேஸ்வர் இது யார் இனாகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஒடிசாவுடைய சிஎம் நவீன் பட்நாயக் தான் வந்து இதை இனாகிரேட் பண்ணியிருப்பார் அடுத்தது குளோபல் சைல்டு ப்ராடிக் டே அவார்டு இது யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈஸ்வர் சர்மா டாக்கா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து பங்களாதேஷில் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதனுடைய தீம் என்னது அப்படின்னா பெட்டர் ஃபிலிம் பெட்டர் ஆடியன்ஸ் அண்ட் பெட்டர் சொசைட்டி அடுத்தது ஆனுவல் ரேங்கிங் பை நேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வெளியிட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்தியா தான் வந்து முப்பது மிடல் எடுத்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கு ரெண்டாவதாக இருக்கிறது கூடியது வந்து சைனா மூணாவதாக இருக்கிறது வந்து யூஎஸ்ஏ அடுத்து ஃபஸ்
இந்த ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட நேவிஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கார்பன் யூஸ் பண்ணுறதை தவிக்கலாம் அடுத்தது எயிட் ஒண்டர்ஸ் ஆஃப் எஸ்சிஓல நம்மளுடைய ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எஸ்சிஓட மீட் வந்து இந்தியாவில் நடக்க இருக்கு எஸ்சிஓ அப்படிங்கிறது சாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ உங்களுக்கு எட்டு ஒண்டர்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இஸ்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஜிசெட் தேர்ட்டி சேட்டலைட்டை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து அரியன் ஃபைவ் எங்கேருந்து லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா கொரு அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஃப்ரெஞ்சில் இருக்கு இந்த ஜிசெட் தேர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் இதனுடைய லைஃப் டைம் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் இது எதுக்காக அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து இன்சாட் ஃபோரிய அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதனோட லைஃப் டைம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஜிசெட் தேர்ட்டி வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ஜான்வரி ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் வெட்ரன் டே அடுத்தது இந்தியா பங்களாதேஷ்க்கு இடையிலான இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்டர்ஸ் மீட் வந்து நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் சென்னை டு அந்தமான் சப்மரின் கேபிள் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது என்னது அப்படின்னா கடலுக்கு அடியில் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்தமான் நிக்கோபாரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐலாண்டுக்கும் ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இது சென்னையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதை யார் வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரவிசங்கர் பிரசாத் இவர் வந்து ஐடி மினிஸ்டர் ஸோ இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கீ கடலுக்கு அடியில் போகக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்தது பேம்பு வண்டர் கிராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸிபிஷன் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஜம்முவில் நடந்திருக்கு ஷாப்பர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஷாப்பர் அப்படிங்கிறது ஒரு மால்வர் வைரஸ் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங் ஆட்ஸ் எல்லாம் வந்து பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த ஆடை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த ட்ரோஜன் ஆப் பார்த்தீங்கன்னா அனாயிங் ஆட்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதாகவும் இது கிட்டத்தட்ட பதினாலு பர்சன்டேஜ் இந்தியன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து எப்போ நடைமுறைக்கு வந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான பதில் வந்து ஜான்வரி டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எப்போ வந்து இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிசம்பர் லெவன் வந்து பாஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு இது எப்படின்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கொடுக்குறாங்க யார் யாருக்கு அப்படின்னா ஹிந்து சீக்ஸ் புத்திஸ்ட் ஜெயின் கிறிஸ்டியன் இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து வந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறது இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு பட் இதில் வந்து முஸ்லீம்ஸை இன்க்ளூட் பண்ண கிடையாது அடுத்தது எந்த கண்ட்ரி கோலாவை என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் ஏன் அப்படின்னா இப்போ சமீபத்தில் புஷ் ஃபயர் வந்து வந்திருக்கு அதனால் எல்லா கோலாஸுமே அழிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து அதனோட வாழ்வாதாரம் வந்து அழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இது வந்து என்டேஜர் ஸ்பீசஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது இன்றைய கண கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஏபி மகேஸ்வரி பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டர் ஜென்ரலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிபி சாரி சிஆர்பிஎஃப்க்கு டைரக்டர் ஜென்ரல் யார் அப்படின்னா ஏபி மகேஸ்வரி சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அடுத்தது மைக்கேல் டெபபிரதா பத்ரா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டெப்யூட்டி கவர்னராக ஆர்பிஐக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ரீசண்டாக ஹெச் நைன் என் டூ அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸை மகாராஷ்டிராவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதனோட ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இப்போ தான் இந்தியாவில் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்னது அப்படின்னா ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸு இந்த வைரஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னா ஹாங்காங்கில் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் அட்டாக்ட் ஆகிருக்கு இது மோஸ்ட்லி பேர்ட் ஃப்ளூ வந்து கொண்டு வரதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வைரஸ் ஸோ இது வந்து இப்போ தான் மகாராஷ்டிராவில் ஃபஸ்ட் டைம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு யாருக்கு அப்படின்னா ஒரு பதினேழு வயசு பையனுக்கு மகாராஷ்டிராவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொப்போசல்ஸ்க்கு வந்து அப்ரூவல் கிடச்சிருக்கு அதனோட ஒர்த் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் க்ரோர்ஸ் இது யார் தலைமையில் இருக்குது அப்படின்னா எடப்பாடி கே பழனிசாமி நம்மளோட சிஎம் தலைமையில் இருக்குது அடுத்தது இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொப்போசல்ஸ் மூலமாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில்
கடலுக்கு அடியில் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் மூலமாக அவங்க வந்து ப்ராட்பேண்ட் கொடுக்கறது தான் இந்த ஸ்கீமு இது வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜப்பான் கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா எக் எக்ஹிகோ பிஎல்ஹெச் ஜீரோ எயிட் இது வந்து சென்னையை வந்து அரைவாயிருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா சஹியாக் ஹைஜின் அப்படிங்கிற ஒரு ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய எக்ஸசைஸ்க்கு பங்கேற்கிறதுக்காக இந்த கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப் வந்து வந்திருக்கு அடுத்தது ஆர்மி டே பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்த்து ஸோ சைனா தான் இருக்கிறதே லார்ஜஸ்ட் ஆர்மி இந்தியா பார்த்திங்கன்னா நாலாவது பொசிஷனில் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து யுஎஸ் சைனா அண்ட் தென் ரஷ்யா ஆஷ்மன் தனிஜா அப்படிங்கிற பையன் வந்து கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கான் எதுலையும் அப்படின்னா தியூக்வோண்டா அப்படிங்கிறது இது என்னது அப்படின்னா கொரியன் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸு ஸோ இதில் வந்து ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஆஷ்மன் தனிஜா வந்து கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் நான் ஸ்டாப் நிற்காமல் நீ ஸ்ட்ரைக்ஸ் அந்த மு கால் வந்து ஃபுல்லாக தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு கா ஸ்ட்ரைக் இருக்கும் அதை வந்து பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹூ ப்ரொசஸஸ் ட்ரோன்ஸ் தே ஷுட் கம்ப்ளீட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பை தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்னது அப்படின்னா இப்போது ரீசெண்டாக ட்ரோன் அட்டாக் நடந்தது ஈரானில் அதன் மூலமாக அந்த சுலைமானி அப்படிங்கிறவர் வந்து இறந்துட்டார் ஸோ அதனால் இல்லீகலாக வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் அதிக அளவில் ட்ரோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் சந்தேகப்படுது அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ட்ரோன்ஸ் வச்சுருக்க எல்லாருமே ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் டிஜிட்டல் ஸ்கை அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் வெப்சைட்டில் போய் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜனவரிக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப்ஸ் நேம்லி அனிபசன்ட் அண்ட் அமித்கார் அப்படிங்கிற ரெண்டு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எங்கே நடந்திருக்குன்னா கொல்கட்டாவில் டெப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இன்னும் கோல் இந்தியா லிமிடெடுக்கு வந்து நம்ம இந்தியா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது எந்த இயருக்குள்ளே முடிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கான பதில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயருக்குள்ளே நம்ம கோல் இந்தியா லிமிடெட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கோலை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது திசாய் இங்வெங் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டாவது முறையாக பிரசிடென்டியல் பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷனில் வின் பண்ணியிருக்காங்க பிரசிடென்ட் ஆகிருக்காங்க ரெண்டாவது முறையாக அது யார் அது எந்த கண்ட்ரியில் அப்படின்னா தைவான் அடுத்தது இன்றைக்கி உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவும் ஃபின்லாண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெமரே மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எம்ஓஇ சைன் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷனுக்காக சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ரெண்டு நாட்டினுடைய டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நோட் என்னது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே டிஃபென்ஸில் கோஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி டெஃப் எக்ஸ்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் அதை வந்து இப்போ தான் நடைமுறை பண்ணியிருக்காங்க டெஃப் எக்ஸ்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எங்கே நடக்க இருக்குன்னா லக்னோவில் நடக்க இருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் ஃபஸ்ட் டைம் இது தான் நடக்குது டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்போ நடக்குதுன்னா ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்தது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் டு இனிஷியேட் ஐயூசிஎன் ட்ரெல் லிஸ்டிங் அட் ஸ்டேட் லெவல் ஸோ முதல் முதலாம் நம்ம அருணாச்சல் பிரதேஷ் அந்த மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா ஐயூசிஎன் ட்ரெட் லிஸ்டிங் ஃபார் ஆர்ச்சிட் ஆர்ச்சிடுங்கிறது ஒரு பர்பிள் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளவர் அதுக்கு வந்து ஐயூசிஎன் ட்ரெட் லிஸ்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லி இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஐயூசிஎன் அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் இந்த ரெட் லிஸ்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா கணக்கெடுப்பு நம்ம எப்படி சென்சஸ் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா அனிமல்ஸ் அதுக்கெல்லாம் வந்து கணக்கெடுக்கிறது தான் இந்த ஐயூசிஎன் ரெட் லிஸ்டிங் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்ச்சிட்ஸ்னுடைய கணக்கெடுப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக அந்த ஆர்ச்சிட் ஃப்ளவர் வந்து எய்தர் எக் எக்ஸிடென்ட் ஆயிடுச்சா இல்லை இண்டேஜிட் ஸ்பீசியஸாக இருக்கா வல்னரபுளா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அடுத்தது ரெனியூவபிள் எனர்ஜி இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் ஸோ இது எங்கே நடந்திருக்குன்னா நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கு யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வேஸும் ரயில்வே எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி லிமிடெடும் வந்து சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்
மானிட்டரி பாலிசி கம்யூ கமிட்டி எம்பிசி அதனுடைய தேர்ட் இன்டர்னல் மெம்பராக வந்து செலக்ட் ஆயிருக்காது மொத்தமாக அந்த எம்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு பேர் இருப்பாங்க மூணு பேர் வந்து இன்டர்னல் மெம்பர் மூணு பேர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸோ இன்டர்னல் மெம்பர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னா சக்திகாந்தா தாஸ் ஆர்பிஐடைய கவர்னர் மைக்கேல் பத்ரா வந்து ஆர்பிஐடைய டெப்யூட்டி கவர்னர்னு சொல்லி நம்ம நேற்று தான் பார்த்தோம் அடுத்தது மூணாவதாக இருக்கக்கூடியது வந்து ஜனக் ராஜ் ஸோ இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து எம்பிசியினுடைய இன்டர்னல் மெம்பர்ஸ் அடுத்தது இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஎம்டி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபவுண்டேஷன் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்த் அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஐஎம்டி எப்போ தொடங்கினது அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல தொடங்கியிருக்கு அடுத்தது டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்னது அப்படின்னா டபிள்யூஹெச்ஓனா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா உலகில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் என்ன விதமான ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் வருது எப்படியெல்லாம் அவங்க பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க அவங்களோட ஹெல்த் அப்படிங்கிறத ஒரு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு பதிமூணு த்ரெட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு டாப் த்ரீல இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்தது கிளைமேட் கிரைசிஸ் அடுத்ததாக இருக்கிறது இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ்னால வரக்கூடிய ஹெச்ஐவி மலேரியா டிபி அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த டபிள்யூஹெச்ஏஓ பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐட்டம் ஒரு த்ரெட்டை வந்து இந்த பதிமூணு த்ரெட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இதான் ஃபஸ்ட் டைம் லேக் ஆஃப் ஆக்சஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க லேக் ஆஃப் ஆக்சஸ் அப்படின்னா இப்போ மக்களுக்கு வந்து போதுமான அளவு மெடிசின்ஸோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்காத மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பிரேசில்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் வந்து புதுசாக ஒரு ரிசர்ச் பேஸ்ட் ஸ்டேஷனை அண்டார்டிகால நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா புதுசு கிடையாது ஆல்ரெடி ஒரு அண்டார்டிகால ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் இருந்தது அது வந்து எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபியூவல் லீக்னால கேஸ் லீக் ஆனதுனால ஃபயர் ஆயிடுச்சு ஸோ அதை திருப்பியும் புதுப்பிச்சு இப்போ அதை வந்து ரீஓபன் பண்ண போகிறாங்க அது எந்த மா எந்த நாடு அப்படின்னா பிரேசில் ஏன் அப்படின்னா அங்கே ஆல்ரெடி நிறையா கண்ட்ரிஸ் வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க இருந்தாலும் பிரேசிலுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிக அளவில் இருக்கு நூற்றி பத்து மில்லியன் அளவில் இருக்கு அடுத்தது டாக்டர் எம் எம் குட்டி இவங்க வந்து சாக்ஷம் கேம்பெயின் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கேனா நியூ டெல்லியில் ஸோ இந்த சாக்ஷம் கேம்பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபியூவல் கன்சர்வேஷனுக்காக ஸோ நம்ம ஃபியூல் வந்து தட்டுப்பாடில் இருக்கு அதை எப்படி நம்ம கன்சர்வ் பண்ணுங்கிறது எல்லா ஸ்டேட்லேயும் போய் சொல்றதா இந்த சக்ஷம் கேம்பெயின் டாக்டர் எம் எம் குட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பெட்ரோலியம் அண்ட் கோல் அதனுடைய செக்ரட்டரியா இருக்காரு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் எக்ஸிபிஷன் ஆன் இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் ஸோ நம்ம இந்திய பாரம்பரியத்துக்காக ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டலாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸிபிஷனை வந்து யார் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னா கல்ச்சர் அண்ட் டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி தான் தொடங்கியிருக்கு அந்த மினிஸ்டர் வந்து பிரஹலாத் சிங் பட்டேல் தான் என்னாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா டெல்லியில் அடுத்தது இசட் தேர்ட்டி இது ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் இதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் இது எதுக்காக அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா இன்சட் ஃபோரி அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறக்காக தான் இந்த ஜிசாட் தேர்ட்டி அனுப்பியிருக்காங்க ஜான்வரி செவன்டீன்த் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க ஃப்ரெஞ்ச் கேனாலேருந்து இதனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் கேஜி இது அனுப்பப்பட்ட லான்ச் வெஹிக்கல் என்னது அப்படின்னா அரியன் ஃபைவ் எம்வி டூ ஃபிஃப்டி ஒன் அடுத்தது போன் ஈட்டிங் வார்ம் பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலிகேட்டர் ஒரு முதலையோட முழுசா எலும்பு ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு புழு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லா சாப்பிட்டுருச்சு அது பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது ஸ்வஸ்திய சக்கி ப்ராஜெக்ட் வந்து கோவால லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா வெல்ஃபேர் ஆஃப் விமனை வந்து ஒரு பெண்களுடைய அந்த உடல் நல முன்னேற்றத்துக்காக கொண்டு வரப்பட்டது அந்த ஸ்வஸ்திய சக்கி ப்ராஜெக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெல்பர்ஸ் கிட்டு டயக்னோஸ்டிக் கிட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது மூலமாக ஒருவேளை பெண்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்தால் கூட அதை சால்வ் பண்ணுறக்காக இது இருக்குது அதுக்காக முன்னாடியே வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம வந்து அப்பப்போ போய் டெஸ்ட் பண்ணுறதா இந்த ஸ்கீம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஸ்டெப் டெலிவரி வீட்டுக்கு போய் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த விமன் பெண்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத டயக்னோஸ் பண்ணிடுவாங்க அடுத்தது ஹென்லே பாஸ
பதிமூணு கண்ட்ரீஸ்னுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க இதனோட தீம் பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேட்டிங் த ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி இதில் ஒரு சில உடன்படிக்கைகள் சைன் ஆகிருக்கு இந்தியாவுக்கும் ஃபின்லாண்டுக்கும் டிஃபென்ஸ்க்காக ஒரு எம்ஓஇ சைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா நார்டிக் சம்மிட் நடந்திருக்கு அப்புறம் ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க யூஎன்எஸ்சி யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இந்தியா ஒரு பெர்மனன்ட் மெம்பராக வரணுங்கிறக்காக ரஷ்யா அதனுடைய சப்போர்ட்டை தரதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இந்தியா நார்வே டயலாக் ஆன் ட்ராட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு செஷன் எப்போ நட எங்கே நடந்திருக்குன்னா டெல்லியில் நடந்திருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் நார்வேயோட பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம இந்தியாவுக்கு வருகை புரிஞ்சப்போ இந்தியாவும் நார்வேவும் எப்படி ட்ரேட் ட்ரேட் சம்மந்தமாக எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டும் சைன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கான ஒரு ஃபஸ்ட்டு செஷன் தான் இப்போ நடந்திருக்கு அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் கான்கிளேவ் ஆன் குளோபலைசிங் இந்தியன் தாட் குளோபலைசிங் இந்தியன் தாட் மூலமாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்கிளேவ் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஐஏஎம் கோழிக்கோடில் நடந்திருக்கு ஃபுட் ப்ராசஸிங் சம்மிட் வந்து லடாக்கில் நடந்திருக்கு இதுதான் வந்து லடாக்லேயே நடந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் ப்ராசஸிங் சம்மிட் அடுத்தது சிஏஏ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா செகண்ட் ஸ்டேட் வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து கேரளா பாஸ் பண்ணிட்டாங்க செகண்டா பஞ்சாப் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கு சப்போர்ட்டிவாக வந்து குஜராத் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் முதல் மாநிலம் ஒரு ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சப்போர்ட்னு கேட்டாங்கன்னா குஜராத் இதே வந்து அகெயின்ஸ்டா கேட்டாங்கன்னா அது வந்து கேரளா அடுத்தது விண்டு ரைடர் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஒரு ஆ இந்தியன் ஆர்மியினுடைய ஒரு ஏர்போன் எக்ஸசைஸ் இதில் வந்து சி ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஹெர்க்யூலஸ் த்ரூ ஹெலிகாப்டர்ஸ் சி செவன்டீன் குளோபல் மாஸ்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் இதெல்லாம் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எங்கே நடந்தது அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் தியேட்டரில் நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடியே அருணாச்சல் பிரதேஷில் ஹிம் விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்மி எக்ஸசைஸும் முன்னாடி நடந்திருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் எதுக்காக அப்படின்னா சைனா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பார்டரில் சில பிரச்சனைகள் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கமா அப்படிங்கிற செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நம்மளோட இந்தியன் ஆர்மி வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸை வந்து கன்க் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கே நைன் வஜ்ரா டி கன்ஸ் ஸோ இது என்னது அப்படின்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எல்என்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம நாட்டுக்கு வஜ்ரா டி அப்படிங்கிற ஒரு வீரங்கியை தயாரிக்கிறதுக்கு அப்ரூவல் வாங்கியிருந்தாங்க ஸோ நூறு வந்து கொடுக்கணும் அதில் ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ராஜ்நாத் சிங் வந்து ஃப்ளாக் ஆஃப் தொடங்கி வச்சுருக்காரு அடுத்தது பிபுல் பிஹாரி சாஹா இவர் தான் வந்து ஐயுபிஇசினுடைய மெம்பராக செலக்ட் ஆகிருக்காங்க எந்த இயர் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அவருடைய டேர்ம் இவர் தான் வந்து செகண்ட் இந்தியன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இந்தியர் வந்து அதில் பண்ணி பிடிச்சிருக்காரு இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் பியோர் அண்ட் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது தான் இந்த ஐயுபிஏசி இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம பீரியோடிக் டேபிள் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ்க்கு அதுக்கு நேம் சூட்டுறது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது நியூ சயின் சயின்டிஃபிக்காக ஏதாவது புது எலமெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஐயுபிஎஸ்சி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஐயுபிஎஸ்சி ஸோ இவங்களுக்கு இது ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இந்தியருடைய பெயர் என்ன அதுதான் கொஷின் ஐயுபிஎஸ்சி மெம்பராக இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் யார் அப்படிங்கிறத கொஷின் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது இந்தியர் யாருன்னா பிபுல் பிஹாரி சாஹா அடுத்து இந்தியாவும் வேர்ல்டு பேங்க்கும் ஒரு எம்ஓஏ சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா எண்பத்தெட்டு மில்லியன் யூஎஸ்டி டாலர் லோன் தரதா எதுக்காக அப்படின்னா அஸ்ஸாமில் உள்நாட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ராஜெக்டுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது இந்த எயிட்டி எயிட் மில்லியன் லோன் இது யார் யார் சைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியா கவர்மெண்ட்டும் வேர்ல்டு பேங்க்கும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது சரஸ்வதி சம்மன் டுவெண்ட்டி நைன்த் சரஸ்வதி சம்மன் அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா வாசுதேவ் மோகி கொடுத்துருக்காங்க இவர் யாருன்னா ஒரு சிந்தி ரைட்டர் இவருடைய புக் செக் புக் அப்படிங்கிற புக்குக்காக தான் இந்த சரஸ்வதி சம்மான் அவார்டு வந்து கிடைச்சிருக்கு தேஜாஸ் இப்போ ரீசெண்டாக செகண்ட் தேஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த ரெண்டு சிட்டியை கனெக்ட் பண்ணுங்கிறதா அப்படின்னு தான் கொஷின்னு அகமதாபாதும் மும்பை தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு தேஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லி அண்ட் லக்னோவை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு இது எப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் லான்ச்
போலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மேரத்தானை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபெப்ரவரியில் நடக்க இருக்கு நைன்த்து இது மும்பையில் இருக்கு இதனோட தீம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ரன் ஸோ எந்த மாநில போலீஸ்னா மகாராஷ்டிரா போலீஸ் அடுத்தது என்னத்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சீஸ்மிக் ஹசார்ட் மைக்ரோசோனேஷன் இதை யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்ஸ் இந்த சீஸ்மிக் ஹசார்ட் மைக்ரோசோனேஷன் அப்படின்னு என்னென்னா அந்த எந்த ஏரியாவில் எர்த்வேக் அதிகமாக வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம மைக்ரோசோன்ஸ் சின்ன சின்னதாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜோன்ஸ் மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு எர்த்வேக்னால் அங்கே ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த ஜோன் வைஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ஜப்பானில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் மைக்ரோசோனேஷன் அப்படிங்கிற டெக்னிக் அடுத்தது எலக்ட்ராமா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது எங்கே நடந்திருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேஷில் நொய்டாங்கிற இடத்துல நடந்திருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியன் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னுடைய இன்னோவேஷன்ஸை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்து காட்டுறக்காக தான் இந்த எலக்ட்ரமா நடந்திருக்கு இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறதுலையும் கன்சியூம் பண்ணுறதுலையும் இந்தியா வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கு அடுத்தது ப்ரூரியாங் ரெஃப்யூஜி கிரைசிஸ் ஸோ இது என்னது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு அப்போ வந்து இந்த ப்ரூரியாங் அப்படிங்கிற ரெஃப்யூஜிஸ் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைபல் பழங்குடியினத்தவர் இவங்க வந்து மிசோராமில் இருந் மிசோராமில் இருந்துட்டு இருந்தாங்க இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மிசோராமில் இருந்து திரிபுரா மா மாநிலத்துக்கு இடம்பெயர்ந்திருப்பாங்க எதனால் அப்படின்னா அங்கே சில த்ரெட் கிரைசிஸ் நடந்திருக்கும் ஸோ அதை வந்து இப்போ நம்ம இந்தியா கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் மிசோரம் அண்ட் திரிபுரா ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க நியூ டெல்லியில் ஸோ இதன் மூலமாக இந்த மிசோரம்த்துக்கு வந்து ரெஃப்யூஜிஸ் வந்து இடம்பெயர்ந்தாங்க இல்லையா அவங்க சாரி திரிபுராவுக்கு வந்து இடம்பெயர்ந்திருப்பாங்க அவங்க திருப்பியும் மிசோரத்துக்கே வர்றது தான் இந்த அக்ரிமெண்ட் எடுத்தது நிதி ஆயோக் அண்ட் லடாக் யூனி யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ஓஏ சைன் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக லடாக் மாநில லடாக்னுடைய மாநிலத்தில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம நல்லா டெவலப் பண்ணணுங்கிறக்காக நிதி ஆயோக்கும் லடாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ஓஏ வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஜிவி ராஜா அவார்டு இது எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா கேரளா ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஜிவி அவார்டு இது வந்து முகமது அனாஸ்க்கு வந்து அத்லட்டிக்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானிகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடத்துலையே வந்து ஒரு ஓல்டஸ்ட் மெட்டீரியலாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து முன்னாடி விழுந்த ஒரு மீட்டரைட்லேருந்து கிடைச்ச நுண் துகள்கள் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பில்லியன் இயர்ஸ் அளவுக்கு அதனோட ஏஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம மில்கிவே கேலக்ஸி எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற அப்படி எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறதே வந்து நம்ம இந்த ஸ்டார் டஸ்ட்லேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் பீரங்கிய அஞ்சு பீரங்கியை வந்து வெளியிடுறதா சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ம மத்திய பிரதேஷனுடைய லதா மங்கேஷ்கர் அவார்டு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு சுமன் கல்யாண்பூர் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா குல்தீப் சிங் அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே கார்பன் நெகட்டிவ் ஸோ அவங்க சேர்த்து வச்சுருக்கக்கூடிய கார்பன் பொருட்கள் எல்லாம் வந்து அழிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக கார்பன் நெகட்டிவ் குறையும் போது நம்மளோட ஓசோன் மாசுபடுறத வந்து தவிர்க்கலாம் அடுத்தது ஆப்னா யூரியா சொனா அகல் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்யூஆர்எல்னுடைய நியூ பிராண்டு அதை யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சதானந்த கவுடா இவர் வந்து கே ஃபர்டிலைசர் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃபர்டிலைசருடைய யூனியன் மினிஸ்டர் இது எங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெல்லியில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹெச்யூஆர்எல் அப்படிங்கிறது ஹிந்துஸ்தான் ஊர்வரக்ஷ் அண்ட் ரசாயன் லிமிடெட் இது ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கம்பெனி ஐயூசிஎல் சிஐஎல் என்டிபிசி இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த ஹெச்யூஆர்எல் அடுத்தது இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ராக் ஸ்பீஷியஸ் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் மூணு ஃப்ராக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனுடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா லியோர்னா ஹிமாலயானா லியோர்னா இண்டிகா லியோர்னா மீ மினியோட்டா அப்படிங்கிறத பெயர்கள் இந்த ஃப்ராக்ஸினுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன காயின் அளவுக்கு தான் இருக்கும் அடுத்தது நேஷ்னல் டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் நேஷ்னல் டியூபர் குளோசஸ
இது பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ் போலியோ ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்தா வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு இது எதுக்காக அப்படின்னா அஞ்சு வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கறத இந்த ஸ்கீமு இது டெல்லியில் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது ரெண்டு நாளைக்கு வந்து இந்த ஸ்கீம் இருக்கும் ஐ மீன் இந்த ரெண்டு நாளில் நம்ம வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சைனா அண்ட் மியான்மர் தே சைன் தேர்ட்டி த்ரீ டீல்ஸ் அண்டர் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் சைனா அண்ட் மியான்மர் எக்கனாமிக் காரிடர் இப்போ சைனாவும் மியான்மரும் ஒரு முப்பத்தி மூணு டீல்ஸ் எல்லாம் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா சைனா மியான்மரில் எக்கனாமிக் காரிடரை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ சைனாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம மியான்மர் வழியாக போகணும் அப்படிங்கிறக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஸ்கீம் அடுத்தது குஜராத் சிஎம் விஜய் ரூபானி பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் எக்கனாமிக் சென்சஸ் ப்ராசஸ்ஸாக வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எக்கனாமிக் சென்சஸ் ப்ராசஸ் எந்த மாநிலத்தில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா குஜராத் அடுத்தது ரிப்பப்ளிக் டேல ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து டெபோட் பண்ண போகிறாங்க அது என்னது அப்படின்னா அப்பாச்சி அண்ட் சினுக் அடுத்தது அம்மா யூத் கேம் ஸ்கீம்ஸ் இது யாருக்கும் தொடங்கி வச்சுருக்காங்கன்னா சிஎம் எடப்பாடி இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மா யூத் கேம் ஸ்கீம்ஸ் வந்து வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கேம்ஸ் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணணுங்கிறக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் பஞ்சாயத்துலேயும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டவுன் பஞ்சாயத்துலேயும் வந்து இது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது எஸ்பிஐயும் சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வேஸும் ஒரு எம்ஓஐ சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா டோர் ஸ்டெப் பேங்கிங்காக ஸோ இதன் மூலமாக அந்த பேங்க்ல இருக்கவங்க டைரக்டா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயே போய் அந்த ஃபண்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து இதில் கவர் ஆயிருக்கு அடுத்தது பூரி த சிட்டி ஆஃப் ஒடிசா ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய சிட்டி தான் பூரி இதுதான் வந்து ஸ்வச்சதா தர்பான் அவார்டு வந்து வின் பண்ணியிருக்கு அடுத்தது ஐஏஎம் இண்டோரும் டிக்டாக்கும் ஒரு எம்ஓஐ சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா ஒரு ஷார்ட் வீடியோஸை மேக் பண்ணுறக்காக யார் யாருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் ட்ரைன்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்காக ஷார்ட் வீடியோ மேக் பண்ணுறக்காக ஐஏஎம் இன்டர் வந்து டிக்டாக்கில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கிருஷி மந்தன் சம்மிட்டினுடைய ஃபஸ்ட் எடிஷன் வந்து குஜராத்தில் நடக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியாலேயே ஃபுட் லார்ஜஸ்ட் ஃபுட் அக்ரி பிஸ்னஸ் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சம்மிட் ஸோ கிருஷி மந்தன் சம்மிட் வந்து குஜராத்தில் நடந்திருக்கு போஸ்டல் பேலட் ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சிட்டிசன்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது எதுக்காக அப்படின்னா சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வயசானவங்களும் ஒருவேளை ஹேண்டிகேப்ஸுக்கும் இந்த போஸ்டல் பேலட் ஃபெசிலிட்டி வந்து கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆர்மியில் இருந்தவங்களுக்கும் அப்புறம் அந்த எலெக்ஷன் பேலட்டில் இருக்கக்கூட கூடியவங்களுக்கும் தான் இந்த போஸ்டல் பேலட் ஃபெசிலிட்டி இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபிஃப்த் சயின்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து கோவா வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் கண்ட்ரோல் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கு ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அந்த நம்பர் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல எங்காவது பிரைபரி நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கால் பண்ணி நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதனால தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ரைட் வரும் ஜெட் மோர் டனல் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சர் ஜஹாங்கீர் ஸ்ரீநகர் சொன்மார்க் இந்த பகுதிகளை இணைக்கக்கூடியதான் இந்த ஜெட் மோர் டனல் இது எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க முப்பத்தி ஆறு யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரை விசிட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா இப்போ ரீசெண்டாக ஜம்மு காஷ்மீரை வந்து யுனைடெட் டெரிட்டரியாக மாற்றிருக்காங்க இல்லையா அதனால் அதனோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வளர்ச்சி பண்ணணுங்கிற முப்பத்தாறு மினிஸ்டர்ஸும் அங்கே டைரக்டாக விசிட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்த ஜெட் மோர் டனலுக்காக ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜெட் மோர் டனல் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது இதுக்கு ஏன் பேர் வந்து ஜெட் மோர் டனல்னு பேர் வந்துச்சுன்னா அதனோட வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஷேப்பில் இருக்கும் அடுத்தது ரோம் ரேங்கிங் சீரீஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது யார் வின் பண்ணிக்காங்கன்னா வினேஷ் பகத் வந்து தங்கம் வென்றிருக்காங்க அடுத்தது பேங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிலிம் வந்து ஆப்பிள் கம்பெனி தான் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அடுத்தது இன் இணையத்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் வேர்ல்ட
அடுத்தது கே ஃபோர் மிசைல் இது பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்டிஓ வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க விசாகப்பட்டினம்ல டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜான்வரி நைன்டீன்த் அப்போ இது வந்து ஒரு அண்டர் வாட்டர் மிசைல் தண்ணிக்கு அடியில் போய் நம்மளுடைய எதிரி நாடுகளை தாக்கக்கூடியது தான் இந்த கே ஃபோர் மிசைல் அடுத்தது பரிக்ஷபே சரக்ஷா இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் எடிஷன் வந்து தல்கோத்ரா ஸ்டேடியம் டெல்லியில் நடைபெற்றிருக்கு பிஎம் மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியதான் இந்த பரீட்சா பே சரக்ஷா இது வந்து தேர்ட் எடிஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அவங்க கூட எல்லாம் வந்து உரையாடுவாங்க ஒரு தொண்ணூறு நிமிஷம் வந்து உரையாடக்கூடியது அடுத்தது என்ஐசி டெக் கான்கிளேவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதனுடைய செகண்ட் எடிஷன் வந்து நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கு இதனுடைய தீம் பார்த்திங்கன்னா டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கவர்னர்ஸ் ஸோ இது என்னது அப்படின்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட்டில் டெக்னாலஜிஸை எப்படியெல்லாம் வந்து கொண்டு வரலாம் லைக் செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி எப்படி மேம்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் எப்படி வந்து நம்ம டெக்னாலஜிஸை கொண்டு வரலாம் அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க என்ஐசி டெக் கான்கிளேவ் வந்து எங்கே நடைபெற்றிருக்குன்னு கேட்கலாம் நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கு அடுத்தது அப்பைடா இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நூற்றி முப்பத்தஞ்சு லெபார்ட்ரிஸாக கொண்டு வரதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்பைடா அப்படிங்கிறது அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒரு லெபார்ட்ரிஸ் வந்து எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கு இப்போ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரப்போகுது ஸோ டோட்டலாக ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் லெபார்ட்ரிஸ் இருக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறக்காக தான் இந்த லெபார்ட்ரிஸ் கொண்டு வராங்க இதில் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ லெபார்ட்ரிஸ் வரப்போகுதுன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ லெபார்ட்ரிஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வரப்போகுது அது மாதிரி மற்ற மாநிலங்களில் குஜராத்தில் டுவெண்ட்டி த்ரீ மகாராஷ்டிராவில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆந்திராவில் டென் கர்நாடகாவில் செவன்டீன் ஸோ இவ்வளோ லெபார்ட்ரிஸ் வந்து வரப்போகுது அடுத்தது ஜான்வரி எயிட்டீன் வந்து ரைசிங் டேவா என்டிஆர்எஃப் நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து கொண்டாடியிருக்காங்க கீலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் வந்து நடைபெறுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் செவன்டீன் பேஸ்கெட் பாலை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எதிராக பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் இருந்திருக்கு ராஜஸ்தானை வீழ்த்தி நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்கள் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து குவாஹத்தியில் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு அடுத்தது டைகர் ஷார்ட்ஸ் இதனுடைய பேர் என்னது அப்படின்னா நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸ்குவாட்ரான் ஆஃப் சுக்காய் தேர்ட்டி எம்கே ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஸோ இந்த சுக்காய் தேர்ட்டினுடைய இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்குவாட்ரான் வந்து தஞ்சாவூரில் நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து டைகர் ஷார்ட்ஸ் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் மேரிடைம் ரிசர்ச் கோஆர்டினேஷன் சென்டர்னு ஒன்று நிறுவனம் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுக்காக ஐம்பது மில்லியன் யூஎஸ்சி டாலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி கோடி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் செக் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜய் தோவல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் பிரசிடென்ட் கூட இது சம்மந்தமாக வந்து மீட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடியே மேரிடைம் அக்ரிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர்லேயும் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்லேயும் வந்து இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா போட்டிருக்காங்க அடுத்தது ரிப்போர்ட் ஆன் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் எஃபிஷியன்சி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்திங்கிற மினிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நம்மளுடைய வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம தமிழ்நாடுடைய ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின்த் ரேங்க்கில் இருக்கு லாஸ்ட் இயர் ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தேர்ட்டி தேர்ட் ரேங்க் இருக்கு இப்போ வெளியிட்டிருக்க ரிப்போர்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கானது ஸோ இந்த வருஷம் நைன் தேர்ட்டீன்த் பிளேஸில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு இருக்கு இதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் குஜராத்தும் லாஸ்ட் பிளேஸில் டெல்லி இருக்கு டெல்லி கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டி கார்டு அப்படிங்கிறத ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க டெல்லி சிஎம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் இதை வெளியிட்டிருக்காரு இது எதுக்காக அப்படின்னா சில கேரண்டிஸை கொடுக்கறது சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய கார்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஸ் சர்வீஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் அப்புறம் வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதையெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக தர்றது தான் வந்து இந்த கேரண்டி கார்டு அடுத்தது சில குவிஸ் ஸ்கூல்ஸ் வந்து எந்த வருஷத்தில் நடைமுறைக்கே வந்தது அப்படின்னு தான் கொஷின் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் டூவில் தான் வந்து பெட்ரோலியம் ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்டர்னல் ட்ராட் டிபிடி டிபிஐடிடி அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பேப்பர்லெஸ்
வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா தேவாஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்திருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா அவர் வந்து மென்டல் ஹெல்த்தை பற்றி சில அவேர்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் தீபிகா படுகோனைக்கு வந்து கிறிஸ்டல் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அர்ஜுன் முண்டா தான் வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஏஏஐ ஆர்ச்சரி அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியனுடைய பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னா அர்ஜுன் முண்டா அடுத்தது இன்னத்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நரேந்திர மோடியும் நேபாளனுடைய பிரைம் மினிஸ்டரான கே பி ஷர்மா ஒளியும் பார்த்தீங்கன்னா மீட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட் இரண்டாவது இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட்டை ஜொக்பானி பிராத் நகர் அந்த இடத்துல வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இதே வந்து ஃபஸ்ட் இன்டகிரேட்டட் செக் போஸ்ட் எங்கேன்னா ரசூல் அண்ட் பெர்குஞ்ச் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னா பீகார் அண்ட் நேபாளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரேட் பாயிண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக செயல் வடிவம் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து மூணு தலை நகரங்கள் வச்சுக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா விசாகப்பட்டினம் அமராவதி குர்னோல் ஸோ விசாகப்பட்டினம் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேபிட்டல் அமராவதி வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் குர்னோல் பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் கேபிட்டல் இந்தியன் மானிட்டரி ஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுனுடைய ஜிடிபி குரோத் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக அக்டோபரில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அடுத்தது எஃப்டிஐ ஃபா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ வெளியில் வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க வந்து நம்ம இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா எயித் ரேங்க்கில் இருக்கு இது யார் வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா யூஎன்சி டிஏடி யுனைடட் நேஷன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க நாற்பத்தொம்பது பில்லியன் யூஎஸ்டி டாலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது யூஎஸ்ஏ செகண்ட் சைனா தேர்டு வந்து சிங்கப்பூர் நம்ம இந்தியாவுடைய பிளேஸ் வந்து எயித்து பிளேஸில் வந்திருக்கு இது டாப் டென் கண்ட்ரீஸில் நம்ம இந்தியாவும் வந்து ஒன்றா இருந்திருக்கு அதுதான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்தக்கூடிய நியூஸ் அடுத்தது குளோபல் சோஷியல் மொபிலிட்டி இண்டெக்ஸில் இந்தியாவுடைய ரேங்க் வந்து செவன்டி சிக்ஸ்த் ரேங்க் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டப் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் டபிள்யூஇஎஃப் ஸோ செவன்டி சிக்ஸ்த் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி செகண்ட் எயிட்டி டூ கண்ட்ரீஸில் எழுபத்தி ஆறாவது ரேங்க் ஸோ ரொம்ப லோவில் தான் இருக்குது இந்தியா டென்மார்க் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது ஃபின்லாந்து செகண்ட் நார்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ரேங்கில் இருக்குது அடுத்தது ஸ்பேஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ விமானப்படையை வந்து யூஎஸ்ஏக்கு அப்புறமா எந்த கண்ட்ரி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜப்பான் அடுத்தது ஃபோர்டீன்த் ராம்நாத் கோயின்கா எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட்ஸ் இது எது கொடுக்குறோம்னா ஜெர் ஜேர்னலிசம்காக கொடுக்கக்கூடியது இது யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து அந்த அவார்ட்ஸை கொடுத்துருக்காரு அதாவது இந்தியாவுடைய ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டிஸ்க்ளோஷர் ப்ராஜெக்டில் ஃபிஃப்த்து ரேங்கில் இருக்கு ஸோ கார்பன் டிஷ் டிஸ்க்ளோஷர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு என்னென்னா கார்பனை வந்து நம்ம அகற்றக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் இதில் நம்ம இந்தியன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம இந்தியாவுடைய ரேங்க் வந்து ஃபிஃப்த்து பிளேஸில் இருக்கு அடுத்தது அபூர்வி சந்தலே திவ்யாசங்க் சிங் பன்வார் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர் ஷூட்டிங்கில் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க கோல்டு மெய்யோ மெய்டான் கப் அப்படிங்கிற சீரீஸில் வின் பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கே நடந்தது அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்திருக்கு அடுத்தது ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து ஸ்டேட் டேவாக கொண்டாடக்கூடிய மாநிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் மெகாலயா திரிபுரா இவங்க எப்போ கொண்டாடுறாங்கன்னா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் இந்த மாநிலங்கள்லாம் வந்து ஸ்டேட் ஹுட் டே கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்டர் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் அடுத்தது வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் ஃபிஃப்டியத் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் தேவோஸில் நடந்திருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதில் இந்தியன் டெலிகேட்டராக யார் இருந்தாங்கன்னா காமர்ஸ் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல் ஸோ இந்த வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம்னுடைய தீம் என்னது அப்படின்னா ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் கொஹிசிவ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டு ஸோ மிசோரமில் தான் இந்த சாப்ச்கோர் ஃபெஸ்டிவல்ங்கிறது கொண்டாடுறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டாடக்கூடிய ஃபெஸ்டிவல் மிசோரமில் இதனுடைய தீம் என்னது அப்படின்னா மிசோஸ் கல்ச்சர் அண்ட் மாரல் கோட் இதுதான் வந்து அதனுடைய தீம் அடுத்தது ப்ளூம்ஸ்பெரி ஆந்தாலஜி ஆஃப் கிரேட் இந்தியன் போயம்ஸ் இந்த நூல் யார் எடிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அபய்க்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் வருஷம் பழமையான இந்தியன் பொயட்ரிஸ் எல்லாம் ஒரு கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரே புக்கில் கொடுத்துருக்காரு அந்த இந்தியன் பொயட்ரி பார்த்தீங்கன்னா டுவெ
அடுத்து ஃப்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஃப்ளைட் சர்ஜியன்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்க இந்த இந்தியன் ஃப்ளைட் சர்ஜின்ஸ் யார் அப்படின்னா ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்னுடைய டாக்டர்ஸ் இவங்க வந்து ககன்யான் மிஷனுக்காக அந்த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த இந்தியன் ஃப்ளைட் சர்ஜியன்ஸ்க்கு ஃப்ரான்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ ககன்யான் மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் மூணு இந்தியர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த ககன்யான் மிஷன் அடுத்தது ரிப்பப்ளிக் டே பேராட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா வந்து அதனுடைய டேப்லவை கொடுக்க போகுது அதனுடைய தீம் பாத்தீங்கன்னா ரீச் ஃபார் த ஸ்கை அதே மாதிரி இந்தியன் நேவி பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய தீம் வந்து இந்தியன் நேவி சைலன்ட் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஷிஃப்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரிப்பப்ளிக் பேராட்ல வரப்போகுது அது மட்டும் இல்லாம கேப்டன் தானியா சர்ஜில் தான் வந்து முதல் உமன் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் பேராடையே வந்து லீட் பண்ணக்கூடிய உமன் யார் அப்படின்னா தானியா சர்ஜில் அடுத்தது அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் சஞ்சீவ் சந்தா வந்து எம்டி அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பேங்க் ஆஃப் பரோடா யாரு அப்படின்னா சஞ்சீவ் சந்தா அவங்க தான் எம்டியா இருக்காங்க அடுத்தது கனரா பேங்க்ல யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா எல்வி பிரபாகர் எம்டி அண்ட் சிஇஓ அடுத்தது பேங்க் ஆஃப் இந்தியால ஏ கே தாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது எம்டி ஆஃப் எஸ்பிஐ மூணு வருஷத்துக்கு நியமனம் பண்ணிருக்காங்க செல்ல ஸ்ரீனிவாசலு செட்டி அடுத்து உலகத்திலேயே மிக நீளமான அவேர்னஸ் ஹியூமன் செயின் ஹியூமன் செயின் வந்து பீகார் மாநிலத்தில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் கிலோமீட்டரு க அளவு கொண்ட ஹியூமன் செயினை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறக்காக ஃபார் எக் வாட்டர் வந்து எவ்வளோ கன்சர்வாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதுக்காகவும் அப்புறம் டவுரி ஸோ பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் அதையெல்லாம் தடுக்கிறக்காகவும் சம் அவேர்னஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து பீகார் மாநிலத்தில் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வேர்ல்டு மோஸ்ட் டைனமிக் சிட்டின்னு வந்து ஹைதராபாத் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கு இது வெளியிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னா ஜேஎல்எல் சிட்டி மொமெண்டம் இண்டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் டாப் டுவெண்ட்டி சிட்டிஸில் ஏழு சிட்டிஸ் வந்து இந்தியாவில் இருந்து இருந்திருக்கு அப்புறம் பாருங்க பெங்களூர் வந்து செகண்ட் பிளேஸ் சென்னை ஃபிஃப்த் பிளேஸ் டெல்லி வந்து சிக்ஸ்த் பிளேஸில் வந்திருக்கு ஸோ சென்னை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் மோஸ்ட் டைனமிக் சிட்டின்னு வந்திருக்கு ஹைதராபாத் தான் அதில் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது இ கவர்னன்ஸ் அவார்டு ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் ஸோ இந்த அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ரெண்டு ஆப் சி விஜயல் அண்ட் வோட்டர் ஹெல்ப்லைனுக்கு தான் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் பிரேசிலுடைய அக்ரிமெண்ட்ஸை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா கிரிமினல் மேட்டர்ஸில் ரெண்டு நாடுகளும் வந்து லீகலாக அசிஸ்ட் பண்ணுறதா இந்த அக்ரிமெண்ட் அதே மாதிரி இந்தியா அண்ட் பிரேசிலுக்கு நடுவில் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸில் அந்த ரெண்டு நாடுகளும் வந்து ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் அந்த சம்பந்தமாக வந்து அந்த ரெண்டு நாடுகளும் கோஆப்ரேட்டிவாக நடக்கக்கூடியது தான் இந்த இன்னொரு ச அக்ரிமெண்ட் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பிரகதி பிரகதி அப்படின்னா ப்ரோஆக்டிவ் கவர்னன்ஸ் அண்ட் டைம்லி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதனுடைய முப்பத்தி ரெண்டாவது மீட் வந்து இப்போ நடந்திருக்கு இதை யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் லான்ச் பண்ணியிருந்தார் இது எதுக்காக அப்படின்னா காமன் மென்ஸ் நம்மளை போல இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் மேனுடைய கிரீவியன்சஸ் நம்மளுக்கு ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய மாதிரி இவங்க இவங்க வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த இன்ட்ராக்டிவ் செஷனை வந்து இந்த பிரகதி அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்மில் வந்து வெளியிடுவாங்க என்னெல்லாம் அதுக்கு தீர்வுகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியிடுவாங்க அடுத்தது முக்கியமந்திரி கிருஷக் துர்காத்தனா கல்யாண் யோஜனா இது எந்த மாநிலத்தில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் இது என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் நிதி உதவி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்கீம் எப்படி அப்படின்னா அந்த ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிகள் வந்து விவசாய நிலத்தில் இறந்துட்டாலோ இல்லை ஏதாவது காயம்பட்டு அவங்க ஹேண்டிகேப் ஆகிட்டாலோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீ சிட்டிஸில் ஸ்ரீநகர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசண்டாக என்டர் ஆயிருக்கு அடுத்தது இராவாடி டால்ஃபின்ஸ் எவ்வளோ டால்ஃபின்ஸ் வந்து சில்கா லேக்கில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது கீலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் இது வந்து குவஹாத்தி அஸ்ஸாமில் நடந்துட்டுருக்கு இதில் சாம்பியன்ஷிப் யார் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது இடத்துல இருக்கு அடுத்தது வயோ மித்ரா வயோம் அப்படிங்கிறது சான்ஸ்கிரிட்டில் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு மீனிங் இந்த வயோ மித்ரா அப்படிங்கிறது ஒரு
ஃபஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து போபால் செகண்ட் வந்து நியூடெல்லியில் நடந்திருக்கு அடுத்தது டெமோக்ரஸி இண்டெக்ஸில் இந்தியாவுடைய ரேங்க் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஸ்கோர் எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்கும் அதில் இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ இது யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா யுனைடெட் யுஎஸ்ஏனுடைய எக்கனாமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் இஐயு தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக அவங்க ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் கண்ட்ரிஸை வந்து கணக்கில் எடுத்திருக்காங்க அதில் இந்தியா வந்து ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட் ரேங்க் நார்வே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஐஸ்லாண்ட் செகண்ட் ஸ்வீடன் வந்து தேர்ட் ரேங்க்கில் இருக்கு நார்த் கொரியா வந்து லாஸ்ட் ரேங்க்கில் இருக்கு அடுத்தது ரீஸ்கில்லிங் ரிவல்யூஷன் ஸ்கீம் இது டபுள் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரமில் அதனுடைய ஸ்கீம் ஒன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ரீசெண்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒர்க்கர்ஸ் ஜாப் சீக்கர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லைனா ஸ்கில்டு ட்ரைனர்ஸ் அவங்களெல்லாம் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச் விதமாக அவங்கள ட்ரைன் பண்ணுறதா இந்த ரீஸ்கில்லிங் ரெவல்யூஷன் ஸ்கீம் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் வந்து எப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் அதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஜெனீவாவில் சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்குது அடுத்தது கியானா இது பார்த்தீங்கன்னா ஜி செவன்டீன் செவன்டி செவன் அதனுடைய சேர்மன்ஷிப்பை வந்து எடுத்திருக்காங்க பேலஸ்தீன் தான் ஃபஸ்ட் இருந்தது இப்போ வந்து ஜி செவன்டி செவனுடைய சேர்மன் வந்து கியானா இந்தியாவும் இதில் ஒரு மெம்பராக இருக்குது ஜி செவன்டி செவனுங்கிறது எழுவத்தி ஏழு கண்ட்ரீஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்னுடைய ஒரு மாநாடு தான் இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் தொடங்கியிருக்கு ஜெனிவா தான் அதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அடுத்தது பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார் அவார்டு இது வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஒன்பது குழந்தைங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்க விருது இது வந்து என்ன கேட்டகரிஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிரேவரி ஆர்ட் கல்ச்சர் இனோவேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சர்வீஸ் ஸ்காலர்ஸ்டிக் இந்த அவார்டு இந்த கேட்டகரிஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் தமிழகத்தை சேர்ந்த சிவபாரதி அண்ட் அப்பர்ணா இவங்க ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இனோவேஷன் கேட்டகரியில் வின் பண்ணியிருக்காங்க புதுச்சேரியில் வெங்கட் சுப்பிரமணியம் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது டென்த் ஆனுவல் மீட்டிங் ஆஃப் ஃபெம்போசா இது எங்கே நடக்க இருக்குன்னா நியூடெல்லியில் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதனோட நைன்த் ஆனுவல் மீட்டிங் வந்து பங்களாதேஷில் நடந்திருக்கு ஃபெம் போசா அப்படின்னா ஃபோரம் ஆஃப் எலெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பாடிஸ் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சார் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைஞ்சு இந்த மாநாடை வந்து கூட்டியிருக்காங்க என்னுடைய தீம் வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கெப்பாசிட்டி அடுத்தது கிரீன் பீஸ் இந்தியாவுடைய ரிப்போர்ட் பிரகாரம் மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் சிட்டி அப்படின்னா ஜார்யா ஜார்க்கண்டில் இருக்கு லீஸ்ட் பொல்யூட்டட் சிட்டி வந்து மிசோரமில் இருக்கக்கூடிய லுங்லி அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் இன்வென் கன்வென்ஷன் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்காவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது எந்த இடத்துல நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் கொஷின் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நிகர் இது வந்து வெஸ்டர்ன் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் இங்கே உருவாக்கியிருக்க கன்வென்ஷன் சென்டர்னுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் சென்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு தான் இந்த கன்வென்ஷன் சென்டர் கொண்டு வந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் அடுத்தது பஞ்சாப் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோஸ் த்ரீ வீலர்ஸை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க பதினஞ்சு வருஷமாக ஒரு ஆட்டோ ஓடிட்டு இருக்குன்னா அதை வந்து பேன் பண்ண ஸ்டேட் வந்து பஞ்சாப் எதுக்காக அப்படின்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் பெட்ரோல் கெரோசின் ஊற்றி தான் அந்த ஆட்டோ ஓடிட்டு இருக்கு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஆட்டோஸ் இல்லை அப்படின்னா சிஎன்ஜி கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்ட ஆட்டோஸை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறக்காக பழைய ஆட்டோக்களை வந்து அவங்க பேன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு சுகுமார் சென் மெமோரியல் லெக்சர் இது ஏன் யார் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கு சுகுமார் சென் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா இப்போதைய கரண்ட் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா யாருன்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்ட் டே ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து கொண்டாடுறோம் லெவன்த் அக்டோபர் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்ட் டே வந்து கொண்டாடுறோம் ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஒன்னாம் தேதியிலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அடுத்தது இன்னத்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் எஜுகேஷன் இன்டர் நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு மட்டும் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் எஜுகேஷனும் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் அதனுடைய தீம் என்னது அப்படின்னா லேர்னிங் ஃபார் பீப்புள் பிளானட் ப்ராஸ்பரிட்டி அண்ட் பீஸ் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்போ ஆர்டிஇ ரைட்
யார் வெளியிட்டிருக்காங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் இந்தியாவுடைய ரேங்க் வந்து எயிட்டியத் ரேங்க் அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி கண்ட்ரீஸில் இந்தியாவுடைய ரேங்க் வந்து எண்பதாவது இதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எழுபத்தி எட்டில் இருந்தது இதனோட ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் டென்மார்க் நியூசிலாந்து ஃபின்லாந்து இதெல்லாம் வந்து டாப் மோஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் வேர்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எமன் சிரியா சவுத் சூடான் அண்ட் சொமேலியா ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பிரைபரி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவுடைய ரேங்க் பார்த்துக்கோங்க எயிட்டியத் ரேங்க் அதனோட ஸ்கோர் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் அடுத்தது நேஷ்னல் டேட்டா அண்ட் அனலிட்டிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் என்டிஏபி இது யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிதி ஆயோக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் லான்ச் பண்ணுறதா இருக்காங்க இது எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா இன்டர் மினிஸ்ட்ரியல் கமிட்டி கீழே தான் வருது இந்த என்டிஏபி இதில் என்ன அப்படின்னா எல்லா செக்டார்ஸுமே வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய டேட்டாஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற விதத்தில் அந்த டேட்டாஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது மல்டி லிங்குவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிறதுனுடைய அப்ரிவியேஷன் என்ன அதுக்கப்புறம் இது எப்போ கொண்டு வரப்பட்டது அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது சுபாஷ் சந்திர போஸ் செகண்ட் அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்தி பிரதாபன் புரஸ்கார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிறது அந்த அவார்டு ஜனவரி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நே அதுதான் வந்து நேதாஜியினுடைய பர்த் அனிவர்சரி டுவெண் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அனிவர்சரியாக வருது அப்போ வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து அவார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து டிஎம்எம்சி டிசாஸ்டர் மிட்டிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் உத்தரகாண்டில் இருக்கு இது இன்ஸ்டிடியூஷன் கேட்டகரி அப்படிங்கிற கேட்டகரி கீழே இந்த டிஎம்எம்சிக்கு அவார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஃபார்மர் ஐபிஎஸ் ஸ்ரீகுமார் முனான் சிங் இவருக்கும் வந்து இந்த சுபாஷ் சந்திர போஷ் அப்தி பிரதான் புரஸ்கார் அவார்டு வந்து கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல யாரு கிடைச்சிருக்குன்னா என்டிஆர்எஃப் நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இது எங்க இருக்குன்னா காசியாபாத்துல ஸோ இந்த அவார்டு எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டிசாஸ்டர் வரும்பொழுது ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸோ இல்ல ஏதாவது ஆர்கனைசேஷனோ மக்களுக்கு எப்படி வந்து அந்த டிசாஸ்டர்ல இருந்து வெளிவரக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது கேரளா டூரிசம் உடைய ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராஜெக்டுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா யூஎன் யுனைடட் நேஷன்ஸ் வேர்ல்டு டூரிசம் ஆர்கனைசேஷனுடைய டெஸ்டினேஷன் அவார்டு வந்து கேரளாவுக்கு கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது உலகத்திலேயே ரொம்ப ஓல்டான மஷ்ரூம் ஃபால்ஸில் மஷ்ரூம் புதை படிவம் பார்த்தீங்கன்னா காங்கோ ஆப்ரிக்காவில் கிடச்சிருக்கு இதனோட டேட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஆல் இன் ஒன் ஆப் இது யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிட்டி யூனியன் பேங்க் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த சிட்டி யூனியன் பேங்க்னுடைய ஒரு மொபைல் ஆப் வந்து வெளிவந்திருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லிங்குவல் வாய்ஸ் அதில் வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸ் எனேபிள் பண்ண ஒரு மொபைல் ஆப்பாக இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி சாட் பாட் அப்படிங்கிற ஒரு ரொபோட் தான் இருந்தது அது வந்து லக்ஷ்மி இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தெலுங்கு இந்த நாலு மொழியில் மட்டும்தான் அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது சிட்டி யூனியன் பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் ஃபோரில் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து கும்பகோணமில் இருக்கு எம்டி அண்ட் சிஇஓ யார் அப்படின்னா நாமக்கோடி அவர் தான் வந்து எம்டி அண்ட் சிஇஓ ஸோ ஆல் இன் ஒன் ஆப் வந்து சிட்டி யூனியன் பேங்க்னால லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆப் உலகத்திலேயே ரொம்ப சின்ன காயின் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடைய ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இதனோட காயினோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் ஸோ இருக்கு இந்த ஸோ இந்த காயினில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுடைய ஃபேஸ் இருக்கு அதில் வந்து அவங்களோட டங்கு நாக்கு வந்து வெளியிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்மைலி மாதிரி போட்டிருக்காங்க அடுத்தது வேர்ல்டு பிரெஸ்ட் ஃப்ரீடிங் ட்ரெண்ட்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா தான் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரியாக இருக்கு உலக தாய்மா தாய்மார்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுல ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா அவுட் ஆஃப் நைன்டி செவன் கண்ட்ரீஸில் இந்தியாவுடைய ரேங்க் வந்து செவன்டி எயித்தாக இருக்குது லிபியா வந்து லாஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த வேர்ல்டு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் தான் கொண்டு வரப்பட்டது இப்போ நூற்றி இருபது கண்ட்ரிகள் வந்து அதில் பங்கேற்றிருக்காங்க அடுத்தது இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் வார் மெமோரியல் ஃபார் அனிமல்ஸ் போர் சின்னம் அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போரில் இறந்துடுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸு அப்புறம் ஹார்சஸ் எலிஃபெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இறக்கக்கூடிய அனிமல்ஸுக்காக வார் மெமோரியல் பார்த்தீங்கன்னா போர் சின்னம் வந்
கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன்ல இறந்துட்டாங்க காஷ்மீர்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவங்களுடைய லைஃபை தான் வந்து இதை ஃபீச்சர் பண்ணிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம முந்நூறு டாக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஹேண்ட்லர்ஸ் அவங்களுடைய நேம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பொறிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பிரைவேட் ஆல் விமன் கேப் சர்வீஸ் வந்து எங்க லான்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் டெல்லியில லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இது என்ன பேர்ல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா விமன் வித் வீல்ஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க இது என்னது அப்படின்னா கேப் சர்வீசஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே விமன் டிரைவர்ஸ் இருக்கிறதா அந்த ஸ்கீம் உடையது அடுத்தது கங்கா வோல்கா டைலாக் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில நடக்க இருக்கு டெல்லியில நடந்திருக்கு இதனோட தீம் என்னது அப்படின்னா கனெக்டிவிட்டி ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவங்களும் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடியவங்களும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த சிட்டிசன்ஸ்குள்ள ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஜிட்டல் கனெக்டிவிட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் விசா இது பத்தி வந்து பேசியிருக்காங்க அடுத்தது ஐசிசிடபிள்யூ நேஷனல் பிரேவரி அவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுல பத்து பெண்கள் பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் அதுலேயும் கேரளால இருந்து ரெண்டு பேர் வந்து இந்த அவார்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆதித்யா அப்படிங்கிறவங்க பாரத் அவார்டு கிடைச்சிருக்கு முகமத் முஸ்ஹைன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அபிமன்யு அவார்டு கிடைச்சிருக்கு போஸ்ட் மஸ்லி அப்படின்னு என்னன்னா அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த அபிமன்யு அவார்டு வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது யூஎஸ்ஏல தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது விசா ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா பேர்த் டூரிசமா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது ஏன் அப்படின்னா அங்க டூரிஸ்ட் மாதிரி அங்க போயிட்டு அங்க டெலிவரி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கும் வந்து யூஎஸ்ஏனுடைய விசா கிடைக்குது ஸோ அதனால அந்த யூஎஸ் சிட்டிசன்ஷிப்பை கேன்சல் பண்ணுங்கிற விதமா இந்த நியூ விசா ரூல்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இன்னத்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்டர்நேஷனல் சப்மிட் ஆன் விமன் இன் ஸ்டெம் ஸ்டெம் அப்படின்னா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது எங்க நடந்திருக்குன்னா டெல்லியில நடந்திருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி தான் இதை வந்து செஞ்சு இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான தீம் வந்து விஷுவலைசிங் த ஃபியூச்சர் நியூ ஸ்கைலினஸ் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா பெண்களுடைய பங்கீடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ரொம்ப குறைவா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு இந்த எஸ்டிஇஎம் அந் இந்த ஃபீல்ட்ஸ்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இதுல பெண்களும் வரணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த மாநாடு வந்து பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷுகஞ்ச் அக்ஷரா அப்படிங்கிற ஒரு உடன்படிக்கை வந்து போட்டிருக்காங்க இது எது என்னது அப்படின்னா இந்த அக்ஷர்ஜில் இருந்து அகோரா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ஃபோர் லைன் ஹைவேஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதா இந்த எம்ஓயு இந்த லேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் கிலோமீட்டர் லாங் அடுத்தது ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நேஷனல் வோட்டர்ஸ் டே என்னோட தீம் என்னது அப்படின்னா எலக்டோரல் லிட்ரஸி ஃபார் ஸ்ட்ராங்கர் டெமோக்ரஸி இப்போ ஓட்டர் ஓட் லிஸ்ட்டுக்காக எலிஜிபிள் ஆயிருப்பாங்க இல்லையா யூத் அவங்க கிட்ட இந்த வோட்டர்ஸ் டேவை பத்தி அவேர்னஸ் கொண்டு வரதா இந்த ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்னுடைய தீம் நீங்க இதுல அன்சஸ் பண்ண வேண்டியது என்னது அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய எப்ப நிறுவனாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து எதை குறிப்பிடுது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் சுனில் அரோரா பார்த்தீங்கன்னா ஃபெம்போசா உன்னுடைய சேர்மன்ஷிப்பை டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி யார் சேர்மனாக இருந்தாங்கன்னா பங்களாதேஷினுடைய சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் கே எம் நுரால் ஹூடா இந்த ஃபெம்போசா மீட்டிங் டென்த் மீட்டிங் வந்து நியூ டெல்லியில் நடந்தது ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் சுனில் அரோரா வந்து சேர்மன்ஷிப்பை டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது காஸ்னவி அப்படிங்கிறது ஒரு பேலிஸ்டிக் மிசைல் இது வந்து பாகிஸ்தான்ல லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது இது பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் வந்து தாக்கக்கூடியது இருநூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர்ல எதிரியோட ஏவுகணை இருந்தாலும் இந்த காஸ்னவிங்கிற ஏவுகணை பார்த்தீங்கன்னா அதை தாக்கிரும் அடுத்தது கட்டி கட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு வெப் போர்ட்டல் இது யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் இதை லான்ச் பண்ணது நிதின் கட்கரி அந்த மினிஸ்டர் தான் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா பிரகதி அப்படிங்கிற ஸ்கீம்ல த்ரீ லேக் குரோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்காக பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல இருந்தே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்றதுக்காக இந்த காத்தி அப்படிங்கிற ஒரு வெப் போர்ட்டல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஒரு புதுசா ஸ்னேக் ஈ
அதை வந்து இப்போ நீக்கிட்டாங்க அந்த பேன் வந்து ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொண்டு வந்துருந்துச்சு ஸோ இப்போ நீக்கினதுனால டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸில் நம்மளுடைய ஏஏஐ பார்த்தீங்கன்னா பங்கேற்க முடியும் அடுத்தது சிக்ஸ்த் ஸ்கெட்யூல்டு ஏரியா ஸ்டேட்டஸ் வந்து லடாக்கு கொடுக்கறக்காங்க இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்கெட்யூல் ஏரியா அப்படின்னா என்னென்னா சில ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இந்த ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ட்ரைபல் ஏரியாஸ்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் கீழே வருது அப்புறம் சிக்ஸ்த் ஸ்கெட்யூலில் இது இருக்கு ஸோ அஸ்ஸாம் மிசோரம் திரிபுரா மேகாலயா இந்தந்த இடத்துல தான் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ லடாக்கு கொடுக்க இருக்காங்க அடுத்தது ஸ்டேட் வைஸ் ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டாவை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் வந்து வெளியிட்டுருக்கு அதில் வெஜிடபிள் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ நைன்டீனில் முதல் மாநிலமாக இருக்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் டன்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேஷ் அடுத்தது மகா மத்திய பிரதேஷ் அடுத்தது ஃப்ரூட் கிராப் ப்ரொடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அடுத்தது மகாராஷ்டிரா அதுக்கப்புறமா உத்தரப்பிரதேஷ் ஸோ இதுதான் வந்து வெஜிடபிள் கிராப் ப்ரொடக்ஷனில் எது முதல் மாநிலம் அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஃப்ரூட் கிராப் ப்ரொடக்ஷனில் முதல் மாநிலம் வந்து ஆந்திரா நேஷனல் டூரிசம் டே எப்போ கொண்டாடுறோம்னு கேட்டிருந்தேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து இதே வந்து வேர்ல்டு டூரிசம் டே அப்படின்னா அது வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்த கொஷின் இன்டர்நேஷ்னல் கஸ்டம்ஸ் டே வந்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் வந்து டெலி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஃபேப் லெபாரட்ரி வந்து எங்கே இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து கொச்சின் கேரளாவில் வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஃபேப் லேப் இது பார்த்திங்கன்னா எம்ஐடி யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய மேச்சுசட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கூட கொலாபரேட் பண்ணி தான் இதை உருவாக்கியிருக்காங்க இதுதான் வந்து யுஎஸ்ஏல ரெண்டாவது லெபாரட்ரி யுஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடியது ஒரு லெபாரட்ரி அது இல்லாமல் இன்னொரு செகண்ட் லெபாரட்ரிக்கு இந்த எம்ஐடி வந்து துணை புரிஞ்சுருக்காங்க இதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேப் லேப் பார்த்தீங்கன்னா விக்ஞான் ஆஸ்ரம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த சூப்பர் ஃபேப் லேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் லெபாரட்ரிஸ் இதன் மூலமாக டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லைன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலாக நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாரத் பார்க் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜான்வரி டெல்லியில் நடக்கிறதுக்கு இது யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் இதனுடைய தீம் வந்து ஒன் இந்தியா பெஸ்ட் இந்தியா அண்ட் செலிப்ரேட்டிங் ஒன் ஃபிஃப்டியத் இயர் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி இதுதான் வந்து அதனுடைய தீம் அடுத்தது மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்டும் வேர்ல்டு பேங்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மில்லியன் யூஎஸ்டி டாலர்ஸ் வந்து மகாராஷ்டிராவுக்கு கொடுக்குறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த ஏரியாவில் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணுங்கிறக்காக இவ்வளோ கடன் கொடுக்குறாங்க இந்தியா ரயில்வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேஸ்ட் டு எனர்ஜி பிளான்ட்டை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இது வந்து பாலிகிராக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாலிகிராக் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுன்னா இப்போ நம்ம வேஸ்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேயே வந்து அது ஒரு பொருளாக மாற்றி கொடுத்துரும் ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு செக்ரிகேஷன் ப்ராசஸும் கிடையாது ஆனால் இதனோட ட்ராபேக் என்னென்னா இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் இடம் தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸினுடைய ஃபஸ்ட் பிளான்ட் ஆனால் இது வந்து ஃபோர்த்து பிளான் இன் இந்தியா இதுக்கு முன்னாடி பெங்களூரில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இன்ஃபோசிஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட் உருவாக்கியிருக்காங்க வேஸ்ட்லேருந்து எனர்ஜி எடுக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு அது மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் டெல்லியிலையும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஹிந்தல்கோவில் வந்து தேர்ட் பிளான்ட் உருவாகியிருக்கு ஸோ ஃபோர்த் பிளான்ட் வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து பிரேசில்ஸ் கூட சைன் பண்ணியிருக்காங்க பிரேசிலோட பிரசிடண்ட் ஜயர் மைசஸ் போல்சோனாரா இவர் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேஷனுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்காரு வரும் பொழுது ஃபிஃப்டீன் அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியா கூட ஒப்பந்தமாயிருக்கு ஸோ என்னென்ன ஏரியாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் சைபர் செக்யூரிட்டி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஆயில் அண்ட் நேச்சர் கேஸ் எக்ஸெட்ரா ஐடி ஃபீல்ட்லேயும் வந்து இவங்க அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது ஷிவ் போஜன் தாலி ஸ்கீம் இது எந்த மாநிலம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மகாராஷ்டிரா இதில
அடுத்தது ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஸ்கூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் எவ்ரி சாட்டர்டே வந்து அதை படிக்கணும் ப்ரியாம்பிள் படிக்கணும்னு சொல்லி மத்திய பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்து இதை நிறைவேற்றிருக்காங்க அடுத்தது இந்தியன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இருபத்தி ஆறு நியூ இந்தியன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை டென்த் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா ஆத்தார் ஹர்த்தால் டா தாபா ஷாதி சாட் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியில் இந்தியன் வேர்ட்ஸாக சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி அடுத்தது ஆக்ஸ்போர்டு புக் ஸ்டோர் புக் கவர் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது யாரு கிடைச்சிருக்குன்னா ஸ்னேஹா பப்னிஜா எதுக்காக அப்படின்னா டிஃபன் அத்தன்டிக் ரெசிபிஸ் செலிப்ரேட்டிங் இந்தியாஸ் ரீஜினல் குசின் இந்த மாதிரியான ஒரு புக்குக்கு புக்குடைய கவர் பேஜே வந்து இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக இவங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கு இது வந்து ஜெய்ப்பூர் லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல் தேர்ட்டீன்த் எடிஷன் வந்து ராஜஸ்தான் நடந்துட்டுருக்கு அந்த ஃபெஸ்டிவல் அப்போ வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஃப்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் இருக்க நடக்க இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு புக் ஃபேர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானராக வரதா சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நடந்த புக் ஃபேர் வந்து ஃப்ரான்ஸில் நடந்தது அதுக்கு வந்து நம்ம நியூ டெல்லியிலேருந்து தான் வந்து அவங்க கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானராக போயிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெசிப்ரோக்டிவே இருக்கணுங்கிறக்காக ஃப்ரான்ஸில் இருக்கவங்க வந்து நம்மளோட வேர்ல்டு புக் ஃபேர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நடக்கிறதுக்கு கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானராக வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது யார் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரான்ஸினுடைய அம்பாசிடர் எம்மானுவல் லினைன் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஹெச்சிஎஃப்சி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பி கெமிக்கலில் இருந்து வெளிவந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓசன் டிப்ரிஷனுக்காக ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ஹெச்சிஎஃப்சி அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோக்ளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் அடுத்தது Ministry of Women and Child Development பார்த்தீங்கன்னா National Gold Child Day 24th January அப்போ Establishment of Chairs யூனிவர்சிட்டியில் பத்து சேர்ஸை வந்து உருவாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில எமினென்ட் விமன் பர்சனாலிட்டிஸினுடைய பெயர் சொல்லியிருக்காங்க யூஸ் யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் வந்து இதனோட இதுக்கு வந்து உதவி புரிஞ்சுருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீல்டில் அபியல் பி ஹோல்கார் அவங்களோட பேரில் நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது மகாதேவி வர்மா வந்து லிட்ரேச்சர் ராணி கைதின் லியோ வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் நார்த் ஈஸ்ட் அனந்திபாய் கோபால் ராவோ ஜோஷி மெடிசன் அண்ட் ஹெல்த் எம் எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி வந்து ஆர்ட் அம்ருதா தேவி ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் லீலாவதி மேத்தமேட்டிக்ஸ் கமலா சொஹாய்னி சயின்ஸ் லால் தெட் பொயட்ரி அண்ட் மிஸ்டிஷம் ஹன்சா மேத்தா எஜுகேஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ இந்த பத்து பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த ஃபீல்டில் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க அதனால் இவங்களோட பெயரில் இந்த சேர்ஸ் வந்து உருவகம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது சவுத் ஈஸ்ட் சவுத் ஏஷியாலேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இ பாஸ்போர்ட் சேவை வந்து பங்களாதேஷில் பண்ணி நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டியன்த் இ பாஸ்போர்ட் இந்த வேர்ல்டு ஆனால் சவுத் ஏஷியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பங்களாதேஷ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மலேசியாவில் தான் வந்து இந்த இ பாஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க இயர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் முப்பதாயிரம் டோசஸ் டோசஸ் ஆஃப் மீஸ்லஸ் அண்ட் ருபேலா வேக்சின் இது பார்த்தீங்கன்னா மால்தீவ்ஸ்க்கு நம்ம இந்தியாவில் இருந்து கொடுத்துருக்காங்க அது யார் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னா சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் மகாராஷ்டிரா இங்கிருந்து தான் வந்து இவ்வளோ டோசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எதனால் இப்போ ரீசெண்டாக இவ்வளோ டோசஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே வந்து மால்தீவ்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க மீஸ்லஸ்ஸை நாங்கள் ஒழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஆனால் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நாலு கேசஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வேக்சின்ஸை நம்ம இந்தியா கிட்ட இருந்து மால்தீவ்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கம்யூனிகேஷன் ரிசோர்ஸ் யூனிட் வந்து தெலுங்கானா ஹைதராபாத்தில் நிறுவனம் பண்ண போகிறாங்க யார் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணுறாங்கன்னா யூனிசெஃப் யுனைடட் நேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சில்ட்ரன் எமர்ஜென்சி ஃபண்டும் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் இவங்க ரெண்டு பேரும் கொலாபரேட் பண்ணி தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் ரிசோர்ஸ் யூனிட்டை நிறுவனம் பண்ண போகிறாங்க அடுத்தது யூகே வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து விலகிட்டா இருபத்தேழு கண்ட்ரீஸ் இருக்கும் அடுத்தது எஃப்ஏடிஎஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இது எங் எங்கே நடந்தது அப்படின்னா இந்த மீட்டிங் வந்து சைனா பீஜிங்கில் நடந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்
கடன் கொடுப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பாகிஸ்தானை வந்து கிரேட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எஃப்ஏடிஎஃப் கொடுத்த டார்கெட்ஸை இன்னுமே வந்து பாகிஸ்தான் முடிக்கல செவன்டி சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முடிக்கிறதுக்கு ஆனால் முடிக்கல அப்படின்னா இந்த பிப்ரவரிக்குள்ளே முடிக்கலைன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளாக் லிஸ்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க பாகிஸ்தான் அப்படி பிளாக் லிஸ்ட்டில் போயிட்டாங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு எந்த ஒரு நிதி உதவியுமே வேர்ல்டு பேங்க்கோ இல்லை ஐஎம்எஃப்ஓ கொடுக்காது ஸோ ஃபினான்ஷியலாக ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஈரானும் நார்த் கொரியாவும் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது நியூ ஸ்பீசஸ் ஆஃப் அலோசரஸ் ஸோ ஜ டைனாசரோட ஸ்பீஷஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து அது வந்து எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா உத்தாக் யூஎஸ்ஏயில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனோட பேர் வந்து அலோசரஸ் ஜிம்மாத் செனி இதுதான் வந்து அதனுடைய பேர் ஸோ என்னத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா சைனா வந்து மார்ஸ் ப்ராபை ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அனுப்ப போகிறாங்க மார்ஸ்க்கு அனுப்ப போகிறாங்க ஸோ அது அனுப்பக்கூடிய ராக்கெட் பார்த்திங்கன்னா லாங் மார்ச் ஃபைவ் ஒய் ஃபோர் ராக்கெட் ஸோ சைனா ஏரோ ஏரோஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கார்பரேஷன் இது வந்து சிஏஎஸ் இது வந்து சைனாவுடைய ஸ்பேஸ் ரிசோர்ஸ் அடுத்தது பிரசிடெண்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் மெடல் வந்து அவார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ என்னென்ன அவார்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா போலீஸ் மெடல் ஃபார் கேலண்ட்ரி பிஎம்ஜி பிரசிடென்ட்ஸ் போலீஸ் மெடல் பிபிஎம் ஃபார் டிஸ்டிங்விஷ்ட் சர்வீசஸ் அதுக்கப்புறமா போலீஸ் மெடல் ஃபார் மெரிட்டோரியஸ் சர்வீசஸ் யார் யாருக்குன்னா ஆர்பிஎஃப் ரயில்வே ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கும் ஆர்பிஎஸ்எஃப் ரயில்வே ப்ரொடக்ஷன் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அண்ணா மெடல் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாடு சிஎம் எடப்பாடி வந்து மூணு பேர்த்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரஞ்சித் குமார் சூர்யா குமார் ஸ்ரீதர் இவங்க மூணு பேர்த்துக்கும் அண்ணா மெடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காந்தி அடிகள் போலீஸ் மெடல்னு சொல்லி அவர் அஞ்சு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா எஸ் ஜாவியர் அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்குன்னா பேடி நெல் விளை வைக்கிறதுல அதிக அளவில் விற்பனை பண் விற்பனை பண்ணுறக்காக இந்த எஸ் ஜாவியருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஆந்திர பிரதேஷ் கேபினட் பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுறக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மொ மொத்தமாக ஆறு கண்ட் ஆறு ஸ்டேட்ஸில் வந்து இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ஆந்திர பிரதேஷ் இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸில் தான் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் இருக்குது பீகார் மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேஷ் தெலுங்கானா கர்நாடகா அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் ஹோலோ காஸ்ட் ரிமம்பரன்ஸ் டே பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி செவன் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த ஹோலோ காஸ்ட் நடந்து ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ராஜடி என்ன அப்படின்னா ஹிட்லர் மூலமாக ஒரு ஏழு மில்லியன் அளவில் பீப்புள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இறந்துட்டாங்க ஸோ இது இதனோட தீம் என்னது அப்படின்னா எஜுகேஷன் அண்ட் ரிமம்பரன்ஸ் ஃபார் குளோபல் ஜஸ்டிஸ் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்குமே வந்து நம்ம ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதா இதனோட தீமா இருக்கு அப்புறம் ரீசெண்டாக வேர்ல்டு ஹோலோகாஸ்ட் ஃபோரம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெருசம்பில் நடந்திருக்கு இனோவேஷன் ஃபெஸ்டிவல் வந்து முதல் முறையா அருணாச்சல் பிரதேஷில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா போர்டோ அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் வந்து தேர்ட் அக்ரிமெண்ட் ஸோ இருபத்தேழு வருஷமா இது வரைக்கும் சைனே பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் நைன்டீன் நைன்டி செகண்ட் அக்ரிமெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த தேர்ட் அக்ரிமெண்ட் மூலமாக போடோலேண்ட் டெரிட்டோரியல் கவுன்சில் பிடிசி அப்படின்னு ஒன்று வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அடுத்தது இந்த போடோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் இவங்க வந்து அஸ்ஸாமில் இருக்காங்க அடுத்தது ஹரித் ரத்னா அவார்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து என் குமாருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இவர் யார் அப்படின்னா வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி டிஎன்ஏயுடைய வைஸ் சான்சலர் இவருக்கு வந்து ஹரித் ரத்னா அவார்டு வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்கான அவார்டு வந்து என் குமார் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து தமிழ்க்கு வந்து ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் தான் வந்து இந்த அவார்டை கொடுத்துருக்காரு அடுத்தது பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா பத்ம அவார்ட்ஸை வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு வந்து கொடுக்குறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பத்ம விபூஷன் வந்து ஏழு பேர்த்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க பத்ம பூஷன் வந்து பதினாறு பேர் பத்மஸ்ரீ அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா ப நூற்றி பதினெட்டு பேர்த்துக்கு வந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அப்போ கொடுத்துருக்காரு நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னது அப்படின்னா எந்த ஸ்டேட்
குஜராத் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கு சப்போர்ட்டிவாக ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் மெட்ரோ வந்து கொல்கட்டாவில் வர இருக்கு அது எங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹூப்ளி ரிவரில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வேர்ல்டுலேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வெப்பன் மேனுஃபேக்சர் யார் அப்படின்னா சைனா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது யூஎஸ்ஏ தேர்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து தான் சைனா வந்து எல்லா வெப்பன்ஸும் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ சைனாவே தயாரிக்க ஆரம்பித்ததுனால ரஷ்யாவையே பின் தள்ளிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் வெளியிட்டுருக்காங்கன்னா எஸ்ஐபிஆர்ஐ ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அடுத்தது மார்ஸில் வந்து ரெண்டு மூன்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து ஃபோபோஸ் இன்னொன்று வந்து டிமோஸ் அடுத்தது சிக்ஸ்டி செகண்ட் ஆனுவல் கிராமி அவார்டில் ரெக்கார்ட் ஆஃப் த இயர் யார் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா பில்லி எலிஷ் பேட் காய் அப்படிங்கிற ஒரு மியூசிக் ஆல்பத்துக்கு இது கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது இன்னத்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொரோனா வைரஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் உஹான் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வந்து ஒரு வ பரவலாக பரவிட்டு இருக்கக்கூடிய வைரஸ் இது வந்து கொரோனா வைரஸ் இனத்தை சேர்ந்தது இதனுடைய பெயர் என்னது அப்படின்னா நோவல் கொரோனா வைரஸ் என்சிஓவி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்திருக்கு ஸோ இது இது மாதிரியான ஆல்ரெடி வந்திருந்த கொரோனா வைரஸ் என்னது அப்படின்னா மெர்ஸ் அண்ட் சார்ஸ் ஸோ மெர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியாவில் பரவச்சு அதே மாதிரி சார்ஸ் வந்து சைனாவில் தான் பரவச்சு ஸோ இப்போ இப்போ வரைக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால நாலாயிரம் பீப்புள் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ அதனால் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து குளோபல் ரிஸ்க்கை வந்து ஹை அப்படின்னு சொல்லி மாட்ரேட்லேருந்து ஹைன்னு சொல்லியிருக்காங்க எதனால் அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் யூஎஸ்ஏ ஜப்பான் தாய்லாந்து ஸ்ரீலங்கான்னு எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால குளோபல் ரிஸ்க்கை வந்து ஹைன்னு சொல்லி அவங்க மாற்றிருக்காங்க அடுத்தது இந்தியன் ரயில்வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் எலக்ட்ரிசிட்டினால ரன் ஆக போகுதுன்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ளே அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியா பிரேசில் பிஸ்னஸ் ஃபோரம் வந்து யார் அட்ரஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா பியூஷ் கோயல் இவர் யார் அப்படின்னா ஃபினான் காமர்ஸ் மினிஸ்டர் அடுத்தது தேர்ட்டியன்த் இன்டர்நேஷ்னல் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் எங்கே நடந்தது அப்படின்னா டாக்கா பங்களாதேஷில் நடந்திருக்கு அதனுடைய தீம் என்னது அப்படின்னா அண்டர் த வேர்ல்டு அடுத்தது பெஸ்ட் டேப்லெக்ஸ் அவார்டு ஸோ ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அப்போ கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பில் வந்து ஒரு ஊர்வலம் மாதிரி போனாங்க அதில் சில சிலதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்லெக்ஸ் அவார்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக இருபத்தி ரெண்டு ஊர்வலம் இருந்தது அதில் ஆறு மினிஸ்ட்ரீஸும் பதினாறு ஸ்டேட்ஸும் கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் அஸ்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மாநிலமாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்தது செகண்ட் ரேங்க் யாருக்கு கிடச்சிருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் ஒடிசா அந்த ரெண்டுக்கும் வந்து டை ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து செகண்ட் ரேங்க் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது மினிஸ்ட்ரியில் யார் இந்த அவார்டு வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்டிஆர்எஃப் அடுத்தது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜல் சக்தி மிஷன் ஸோ இதுவும் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸும் செகண்ட் வந்து சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பொதுப்பணித்துறை தான் வந்து சென் செகண்டாக கிடச்சிருக்கு ஸோ ஜல் சக்தி மிஷன் அப்படின்னு என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ள ஒவ்வொரு ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய வீட்டுகளுக்கும் டேப் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதா இந்த ஜல் சக்தி மிஷன் அடுத்தது சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ்னுடைய தீம் என்னது அப்படின்னா காஷ்மீர் சி கன்னியாகுமரி காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரை அப்படிங்கிற ஒரு தீமில் சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டேப்லெக்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கும் வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது சம் விதான் அப்படின்னா என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் மீனிங் ஸோ இது வந்து ஆக்ஸ்போர்டு ஹிந்தி வேர்ட் ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சொல்லி செலக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ சம் விதான் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இந்த சபரிமலை இஷ்யூஸ்லேயும் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட்லேயும் வந்து அதிக அளவில் இந்த சாம்பிடான் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது வந்து ஆக்ஸ்போர்டு ஹிந்தி வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அடுத்தது நேபால் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சவுத் ஏஷியன் நேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் மீடியேட்டாக பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ரிலன்ட்லஸ் அப்படிங்கிற புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோபயோகிராஃபி யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா யஷ்வந்த் சிங்கா இது யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரணாப் முகர்ஜி ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் யஷ்வந்த் சிங்கா யார்
இந்த டென்த்தை பாருங்கள் பிரிட்டன் வந்து ஐம்பது பென்ஸ் காயினை வந்து சின்ன காயினை வந்து மின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பிரெக்ஸிட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அந்த பிரெக்ஸிட் வெளிவரத முன்னிட்டு தான் இந்த ஃபிஃப்டி பென்ஸ் காயின்ஸை வந்து அவங்க வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த ஃபிஃப்டி பென்ஸ் காயினில் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் ப்ராஸ்பரிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் ஆல் நேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரெக்ஸிட்டோடைய டேட்டும் பொறிச்சிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜனவரியோட பிரிட்டன் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து வெளியே வந்துடுறாங்க அப்படி வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கண்ட்ரிஸ் ஸோ வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் அம்பாசிடர் யாருன்னா ஜுவாலா வாலிடி அல்மிடா அடுத்தது பிஎஃப்எஸ்ஐ டிஜிட்டல் இனோவேஷன் அவார்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது யாரு கிடைச்சிருக்குன்னா பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் பிஎஃப்எஸ்ஐ அப்படின்னா பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸோ இது எங்கே நடந்தது அப்படின்னா புனேல மகாராஷ்டிராவில் நடந்திருக்கு அடுத்தது இந்தியன் பேங்க் அசோசியேஷன் ஐபிஏ உன்னுடைய சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுனில் மேக்தா இவர் வந்து பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்னுடைய ஃபார்மர் சிஇஓவாக இருந்தவர் அடுத்தது சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சீட்டா அதை வந்து நம்ம இந்தியாவில் கொண்டு வந்து வளர்க்குறக்காக அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ரிக்கன் சீட்டா எந்த இடத்துலேருந்து வருது அப்படின்னா நம்பியா அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து வந்திருக்கு அடுத்தது இந்தியாவுடைய அம்பாசிடர் டு யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியன் அம்பாசிடர் யாருன்னா தரஞ்சித் சிங் சா சந்து அடுத்தது நேஷனல் டூரிசம் கான்ஃபரன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எங்கே நடக்க இருக்குன்னா கொனார்க் ஒடிசாவில் நடந்திருக்கு அடுத்தது இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு வாக் த்ரூ ஏவியரி ஓவர் ஹண்ட்ரட் பேர்ட் ஸ்பீஷியஸ் ஸோ நூறு பறவைகளெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏவியரி வாக் த்ரூ ஏவியரி எங்கே நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மும்பையில் பைக்குலாசு அந்த பைக்குலாசுவோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீரமாத்தா ஜிஜாபாய் பொன்சலே உதயான் அஞ்சு அதுதான் வந்து பைக்குலாசு அடுத்தது ஆப்ரேஷன் வெண்ணிலா ஆப்ரேஷன் வெண்ணிலா அப்படிங்கிறது இந்தியன் நேவி வந்து மடகாஸ்கருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறக்காக கொண்டு வந்த ஆப்ரேஷன் தான் இந்த ஆப்ரேஷன் வெண்ணிலா இது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்எஸ் ஐராவத்துங்கிற ஷிப் தான் பார்த்தீங்கன்னா மடகாஸ்கர் போய் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்ய போகுது இது எதுக்காக உதவுது அப்படின்னா சைக்ளோன் டயன் அப்படிங்கிற ஒரு சைக்ளோன் வந்து ரீசெண்டாக மடகாஸ்கரில் ரொம்ப பெரிய சேதத்தை கொடுத்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே அதிக அளவில் ஃப்ளட்டு வந்து மக்களை பாதிச்சிருக்கு ஸோ அதை போக்குறக்காக தான் இந்தியன் நேவி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஐஎன்எஸ் ஐராவத்தை அனுப்பியிருக்கு அடுத்தது ராம்சர் சைட்ஸ் அதில் பத் டென் மோர் வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக இந்தியாவில் தேர்ட்டி செவன் ஆகிடுச்சு இப்போ டென் டென் சேர்ந்ததுனால டோட்டலாக தேர்ட்டி செவன் ராம்சார் சைட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ராம்சார் சைட் வந்து மகாராஷ்டிராவிலேருந்து இப்போ தான் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு நந்தூர் மதம்பேஸ்வர் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபஸ்ட்டு ராம்சார் சைட் அது மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சாப்லேருந்து மூணு சைட்ஸும் உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து ஆறு சைட்ஸ் ஸோ மொத்தமாக பத்து சைட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க பஞ்சாபில் வந்து ஆல்ரெடி த்ரீ சைட்ஸ் இருந்திருக்கு ஸோ டோட்டலாக பஞ்சாபில் மட்டும் ஆறு சைட்ஸு உத்தரப்பிரதேஷில் இப்போ சிக்ஸ் சைட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஒரே ஒரு சைட் தான் இருந்திருக்கு ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா செவன் சைட்ஸ் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இன்க்ளூட் பண்ண வெட்லேண்ட்ஸ்னு கேட்கலாம் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த மூணு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சதுப்பு நில ஈர நிலங்களை தான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த ராம்ச பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடியது கேஷ்பூர் மியானி பியாஸ் கன்சர்வேஷன் நேச்சர் அண்ட் நங்கல் ஸோ இந்த மூணு சைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷில் பார்த்தீங்கன்னா நவாப்கஞ்ச் பார்வதி அக்ரா சமான் சமாஸ்பூர் சாண்டி சார்சாய் நவார் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கக்கூடியது இந்த ராம்சர் சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எல்லா நாடுகளும் ஐநா வந்து சேர்ந்தெடுத்து என்ன அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சதுப்பு நிலங்களையும் வந்து பாதுகாக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா பயோடைவர்சிட்டியை வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்ணுங்கிறக்காக தான் இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க பாதுகாக்கிறாங்க ஸோ இந்த ராம்சர் அப்படிங்கிறது ஈரானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி அங்கே தான் வந்து இந்த ஒப்பந்தம் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து ராம்சர் சைட்ஸ் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் மெடிடேஷன் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஹா சாந்தி வனம் ஹைதராபாத்தில் வந்து நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கத்தாரினுடைய நியூ பிரைம் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னா ஷீக் ஹாலித் பின் காலிஃபா பின் அப்துல்லாசிஸ் அல் தானி ஸோ இவர் தான் வந்து கத்தாரினுடைய புது பிரைம் மினிஸ்டர்
போர்ட் பிளேயில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது யார் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா டிசேபிலிட்டி ஒரு பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹேண்டிகேப்போ இல்லை ஏதாவது சம் டிசேபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் பொழுது அவங்கள எப்படி வந்து ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது இந்த கம்போசிட் ரீஜனல் சென்டர் சிஆர்சின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து போர்ட் பிளேயரில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது யூகே யுனைடெட் கிங்டம் பார்த்தீங்கன்னா இனோவேட்டிவ் சேலஞ்ச் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபண்டு வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நாலு மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஃபண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முன் முப்பத்தி ஏழு கோடி இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டு மெயின் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒன்று என்னது அப்படின்னா கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் பிக் டேட்டா இன்னொன்று வந்து ஃபியூச்சர் மொபிலிட்டி இன் மகாராஷ்டிரா ஸோ இந்த ரெண்டுலேருந்தே வந்து மெயின் பிளாட்ஃபார்ம்ஸாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இனோவேஷன் சேலஞ்ச் ஃபண்ட் வந்து யார் லான்ச் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம் அடுத்தது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ப்ராஜெக்ட்காக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா ரோடு ரோடு போடுறதுல வந்து பிளாஸ்டிக்ஸை ரீயூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அடுத்தது விர்ச்சுவல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஒடிசாவில் ஒடிசாவுடைய சிஎம் நவீன் பட்நாயக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டி இனவே இனி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கீழே வரக்கூடியது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரோடு ஆக்சிடென்ட் கேஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் மாடியூலும் மெடிக்கோ லீகல் ஒப்பீனியன் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு மூணுமே வந்து ஒடிசாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது டெய்லர் பிரைஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இது யார் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பவன் சுக்தேவ் ஸோ இவர் யார் அப்படின்னா இந்தியன் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யுனைடெட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷனுடைய குட் வில் அம்பாசிடரும் கூட ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நோபல் பிரைஸ் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பவன் சுக்தேவ் அட் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னது அப்படின்னா ரீசெண்டாக எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வந்து பிஜேபியில் பாரத் ஜனதா பார்ட்டியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் கேட்டேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து சாய்னா நேவால் இவங்க வந்து இந்தியன் ஷட்டில் கிளாக் பேயர் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியில் ஜான்வரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க அடுத்தது ஹை ஸ்பீட் இன்டர்செப்டர் போட் சி ஃபோர் ஃபோர் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டுனால் எந்த இடத்துல கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் கர்நாடகா மங்களூர் இடத்துல தான் இதை வந்து கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது சோலார் ஆர்பிட்டர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இப்படிங்கிற ஒரு புது ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை எதுக்காக சன்னுடைய நார்த் அண்ட் சவுத் போல்ஸினுடைய ஃபஸ்ட்டு பிக்சர்ஸை எடுக்கிறக்காக நாசாவும் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அனுப்பியிருக்காங்க அட்லஸ் ஃபைவ் ராக்கெட் அப்படிங்கிற ராக்கெட் மூலமாக அடுத்தது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் பார்த்தீங்கன்னா மொட்டேரா ஸ்டேடியம் அகமதாபாத் குஜராத்தில் வர இருக்குது அதனோட சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி யார் லார்ஜஸ்ட் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் மெல்போனுங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடியது தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் மக்கள் வந்து உட்கார்ற மாதிரி இருக்கும் அதன இந்த வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம்னுடைய பெயர் வந்து சர்தார் பட்டேல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் அடுத்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்மி ஸ்கூல் இது பார்த்திங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் புலான் சாகர் அப்படிங்கிற இடத்துல வர இருக்கு இது வந்து இதனுடைய பெயர் வந்து ராஜேந்திர சிங் ரஜுபையா சைனிக் வித்யா மந்திர் ஆர்பிஎஸ்விஎம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்மி ஸ்கூலினுடைய பெயர் இது வந்து ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து தொடங்கியிருக்கு ஸோ இந்த ராஜேந்திர சிங் யார் அப்படின்னா ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய முன்னாள் லீடர் அடுத்தது நேஷ்னல் கமிஷன் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் அதனுடைய செக்ரட்டரியாக பி ஆனந்த் அப்படிங்கிறவர் வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க பெஸ்ட் ஸ்போக்கன் வேர்ட் ஆல்பம் கிராமி அவார்டு இது யாரு கிடச்சிருக்குன்னா மைக்கேல் மைச்சல் ஒபே ஒபாமா அவங்களுக்கு தான் கிடச்சிருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆடியோ வேர்ஷன் டிகமிங் அப்படிங்கிறவருடைய ஆடியோ வேர்ஷன் லான்ச்சில் தான் இது கிடச்சிருக்கு அடுத்தது ரோபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க யார் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்விஸ் ஃபெட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா சின்ன பொருட்களை கையில் தொடாமையே அதை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது தான் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இதில் வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் வேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் என்னது அப்படின்னா ஆகஸ்டிக் லிவிட்டேஷன் அடுத்தது ரெண்டாவது உலக திருக்குறள் மாநாடு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையில்
அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் அஸ்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய மிலிட்ரி யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா வார் மெமோரியல் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து வீர் சம்ரத்தி அப்படிங்கிற பெயர் இது எங்கே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாகாலாந்தில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மாட்ரேஸ் அப்படின்னு போர்ல இறந்த வீரர்களுக்காக ஒரு போர் சின்னமாக கொண்டு வர நினைவு சின்னமாக இருக்கிறது இந்த வீர் சம்ரத்தி அடுத்தது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சென்டர் இது வந்து குஜராத்தில் கேவதியா அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோர் வந்து நட்டிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்கில்டு ட்ரைனர்ஸ்க்கு எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் லிவ்லிஹுட்ஸ் இதுக்காக தான் வந்து இந்த சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சென்டர் வந்து நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க ஜெய்சங்கர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் மினிஸ்டர் தான் வந்து இதுக்கான நடுகள் வந்து நட்டிருக்கார் அடுத்தது வேர்ல்டு லெப்ரசி டே ஜான்வரி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கொண்டாடுறோம் இதனோட தீம் என்னது அப்படின்னா லெப்ரசி இஸ் நாட் வாட் யூ திங்க் அட் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னது அப்படின்னா வேர்ல்டு நெக்லெக்டட் ட்ராபிகல் டிசீஸ் டே இதை எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்னா ஜனவரி முப்பது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ட்ராபிகல் டிசீசஸ் பற்றினா அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறக்காக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டைம் டுவெண்ட்டி டிசீஸை வந்து அவங்க அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் ராணி ரம்பெல் இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹாக்கி பிளேயர் என்ன டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வேர்ல்டு கேம் சத்தலிட் ஆஃப் த இயர் அவார்டு ஸோ இந்த அவார்டு வந்து ராணி ரம்பெல் அவங்களுக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது சம்பிரதி லெவன் ஸோ இந்த சம்பிரதி லெவன் அப்படிங்கிற இந்த வேர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் நடுவில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் இது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது இப்போ இந்த வருஷம் எங்கே நடக்க இருக்குன்னா மெகாலயாவில் உம்ராய் அப்படிங்கிற இடத்துல நடக்க இருக்கு பிப்ரவரி த்ரீலிருந்து பதினாறு வரைக்கும் இந்த சம்ரதி லெவன் அப்படிங்கிற எக்ஸசைஸ் வந்து நடக்க இருக்கு அடுத்தது பட்ஜெட் ஃபார்முலேஷனில் அஸ்ஸாம் மாநிலம் தான் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்கு ஸோ இது யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் அதுதான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அந்த ஒடிசா இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடியது அடுத்தது இன்னத்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ யூஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இது பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எதில் அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ஸோ இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுல தெலுங்கானா தான் பெஸ்ட்லாம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் இயரில் இது வந்து இதனோட ஸ்கோர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் இருந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டூக்கு ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பதினேழு கோல்ஸ் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸில் எட்டு கோல்ஸில் வந்து இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்காங்க ஸோ தெலுங்கானா தான் வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் அடுத்தது கண்ட்ரீனுடைய முதல் ஃப்ரூட் ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எங்கேருந்து போகுது அப்படின்னா அனந்த்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆந்திராவிலிருந்து ஜவஹர்லால் போர்ட் மும்பை இது வரைக்கும் போகக்கூடியது இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா அந்த முழு ட்ரெயினுமே ஃப்ரூட்ஸ்க்காக அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பனானாஸ் நைன் எயிட்டி மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் பனாஸ் பனானாஸை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி பனானா அப்படிங்கிற டைட்டில் கீழே இந்த ஃப்ரூட் ட்ரெயின் வந்து ஓடியிருக்கு ஸோ ஆந்திராவில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட் ட்ரெயின் வந்து வந்திருக்கு அடுத்தது 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன் நாவல் கொரோனா வைரஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து எமர்ஜென்சியாக வந்து குளோபல் எமர்ஜென்சியாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சி ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் கன்சர்ன் ஸோ இப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து உலகம் முழுக்க வந்து பரவிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் நம்ம சீக்கிரமாக கட்டுப்படுத்தணும் அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைலாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி அஞ்சு டிசீசஸ் வந்து குளோபல் எமர்ஜென்சிஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஹெச் ஒன் என் ஒன் இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரெண்டு வைரஸ் இருக்கு போலியோ அண்ட் எபோலோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஜிகா எபோலோ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இந்த அஞ்சு டிசீஸஸ்க்கு அப்புறமா இப்போ நாவல் கொரோனா வைரஸ் வந்து எம் குளோபல் எமர்ஜென்சியில் வந்திருக்கு அடுத்தது மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அமெண்ட்மெண்ட் பில் ஸோ இது என்னது அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிங்கிற ஆக்டை அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு யூனியன் கேபினெட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் வந்த ஆக்டு ஸோ இதில் என்ன அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் வந்து ஜீரோலேருந்து டுவெண்ட்டி வீக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா சேஃபாக அபார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியி
ஐநூற்றி பதினஞ்சு ஃபீட் எலிவேஷனில் காலா பத்தார் அப்படிங்கிற இடத்துல கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா விசிட் நேபால் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதனுடைய ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த ஹையஸ்ட் ஆல்டிடியூட் ஃபேஷன் ஷோ அடுத்தது வேர்ல்டு மோஸ்ட் டிராஃபிக் கஞ்சஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அங்கே தான் அதிக அளவில் டிராஃபிக் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டாப் டென் கண்ட்ரீஸில் சாரி டாப் டென் சிட்டிஸில் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து மட்டுமே நாலு சிட்டிஸ் வந்து இருக்குது மும் பெங்களூர் அதுக்கப்புறம் மும்பை பூனே டெல்லி ஸோ அதனோட பிளேஸ் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது பெங்களூர் ஃபோர்த் பிளேஸ் ஃபார் மும்பை ஃபிஃப்த் மூ பூனே எய்த் வந்து டெல்லி அடுத்தது நம்மளுக்கு தெரியும் ரிப்பப்ளிக் டே அப்போ பத்மா பத்மா அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக நூற்றி பதினா நூ நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஸோ அதில் பத்ம விபூஷன் வந்து ஏழு பத்ம பூஷன் பதினாறு பத்மஸ்ரீ அவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு ஸோ இந்த அவார்ட்ஸில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டும் ஏழு பேர் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது யார் யாருன்னு பார்த்துடலாம் பத்ம பூஷன் வந்து ரெண்டு பேர் கிருஷ்ணம்மா ஜெகநாதன் அவங்க வந்து சோஷியல் ஒர்க்குக்காக வின் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வேணு ஸ்ரீனிவாசன் வந்து ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்காக வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பத்ம பூஷனில் ரெண்டு பேர் வின் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பத்மஸ்ரீ அவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேருக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அது மோஸ்ட்லி வந்து ஹார்ட்டுக்கு தான் லலிதா அண்ட் சரோஜா சிதம்பரம் டியோவாக கிடச்சிருக்கு அடுத்தது மனோகர் தேவதாஸ் அதுக்கப்புறம் ராமகிருஷ்ணன் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஒர்க்கு ஹாலி சவி மஹோப் அண்ட் ஸ்ரீ சைக் மஹோப் சுபாந்தி இவங்க வந்து ஆர்ட்டுக்காகவும் ஸ்ரீ பிரதீப் தலாப்பில் இவங்க வந்து சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்காக கிடச்சிருக்கு ஸோ டோட்டலாக செவன் அவார்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டு கிடச்சிருக்கு அதில் பத்ம பூஷன் ரெண்டு பத்மஸ்ரீ வந்து அஞ்சு பத்ம விபூஷன் வந்து யாருக்கும் கிடைக்கல அடுத்தது இந்தியாவுடைய நெக்ஸ்ட் அம்பாசிடர் நேபாளுக்கு யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ வினய் மோகன் குவாத்ரா ஐசிஐசிஐ பேங்க் வந்து புதுசாக ஒரு சர்வீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னது அப்படின்னா ஐபாக்ஸ் ஸோ ஐபாக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மும்பையில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது டெல்லி சென்னை கோயம்புத்தூர் இங்கெல்லாம் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது என்னது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவனும் செல்ஃப் சர்வீஸ் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டி ஸோ செல்ஃப் சர்வீஸ் வந்து நம் நம்மளே வந்து நம்மளோட டெலிவரி ஐட்டம்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த கிட்டு கொடுப்பாங்களே நம்மளோட செக் புக் பாஸ்புக் அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் டெபிட் கார்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கிட் வழியாக வரும் ஸோ அந்த கிட் வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டுருவாங்க நம்மளுக்கு அந்த பாக்ஸ் வந்து அந்த கிட்டை வந்து நம்மளுக்கு டெலிவரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் மொபைலில் வந்துடும் அது போக ஓடிபி நம்பரும் வரும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கியூஆர் கோடு அது மாதிரியும் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கியூஆர் கோடை கொண்டு போய் நம்ம ஐபாக்ஸில் கொடுக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு நம்மளுடைய அந்த கிட்டு வந்து நம்ம கிட்ட வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செவன் டேஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் அதுக்குள்ளே அந்த கஸ்டமர்ஸ் போய் அந்த அவங்களோட கிட்டை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் சர்வீஸ் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டி வந்து முதல் முதல்ல ஐசிஐசி பேங்க் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது டுவெல்த் சவுத் ஏஷியா கான்ஃபரன்ஸ் நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கு ராஜ்நாத் சிங் தான் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனோட தீம் என்னது அப்படின்னா நெய்பர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி ரீஜனல் பர்செப்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து சார் கண்ட்ரீஸும் மியான்மர் கண்ட்ரியில் இருக்க மியான்மரும் இதில் வந்து பங்கேற்றிருக்காங்க அடுத்தது நாகோபா ஜத்ரா ஃபெஸ்டிவல் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானாவில் நடக்க இருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் 